Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a good afternoon. Um, uh, Insha'Allah, I will try to 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 do a topic. Uh, kalau dalam CUCMS is called socio-cultural um, uh, medicine. It is uh, very much emphasized in our core curriculum and is taught from first year sampai lah final year. And we have exam questions on it. And the Muslims need to know the non-Muslim punya um, beliefs and the non-Muslim also need to know the Muslim punya beliefs and respect religion and culture. Yeah? Maknanya benda ni, uh, in practice, you need to tak boleh impose Islam on a non-Muslim, tak boleh impose uh, the non-Muslim tak boleh impose uh, non-Islamic punya uh, uh, punya culture and belief onto Muslim semua benda ni kita kena respect it is the right of patient so it's part of medical education so maknanya tak semua uh, medical um, advice is relevant in all situation maknanya, maknanya kena respect and at the end of the day Uh, option of treatment adalah the right of the patient Tak boleh paksa, oh kena operate, you tak suka pun nak saya potong juga Tak boleh pun ni Maksudnya, so you must understand that the right of uh, refusal or agreement to a procedure in healthcare Is the right of the patient Nanti dia akan jawab depan Allah SWT I do want blood transfusion, tak nak, tak nak, tak nak, mati Maksudnya, it is a suicidal punya decision Dia lah nak akan jawab depan Tuhan of this decision Doktor tak boleh fikul tanggungjawab pasien yang telah decide untuk commit suicide Maknanya tak, uh, maknanya tak nak treatment dan sebagainya ya. So this we need to understand uh, From the Islamic point of view, I, there have been a lot of controversies And doctors kadang-kadang try to play role as ustaz Wah ini haram, ini halal apa semua Which is wrong also Dan kadang-kadang ustaz pun keluarkan satu part tua Dia tak tahu realiti sebenarnya Oh tak boleh, oh tak boleh Everything tak boleh eh? Maknanya uh, So uh, ulama' dulu adalah doktor dan ustaz Ataupun ilmu dia adalah ilmu agama dan ilmu perubatan Tak ada secularism So dia are able to Maknanya do their best in uh, an uncircularized condition Kita sekarang ni Wah belajar doktor tak pandai agama Belajar agama tak pandai doktor So it becomes The confusion and the difficulty So lately For the, for the past maybe 5 to 10 years The ulama and uh, uh, Medical people Have sat together and discuss Betul-betul what is the situation And how do actually we open up The effect or, or the, 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 the wide The, the width of syariah Sehingga kita look at the principles of syariah Bukan hukum oh syafi'i kata ni uh, Hambali kata macam ni, tak Kita buka The, 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 the basis of syariah nama dia maqasid syariah maknanya maqasid ni adalah tujuan dan matlamat sesuatu syariah itu diturunkan especially dalam benda yang tak ada kota'i punya hukum bermakna the prophet saya tak cakap kala rasulullah uh, alkohol dalam ubat batuk haram macam tak ada hadis yang clear-clear macam tu maka kita kena rujuk balik kepada maqasid syariah so first thing you have to ask kenapa eh kalau Islam tu lengkap Kenapa benda ni tak ada Hukum isap rokok dalam Islam Kuala Rasulullah rokok haram Tak ada kan? Maknanya Macam Islam tak lengkap pun Tahu tak? Tapi betul ke benda tu? Tak So ada seorang Dia dia, dia bagi talk tentang Islam Kata semua uh, Urusan hidup ni diceritakan Dan diputuskan dalam Al-Quran Satu orang cakap Okay aku nak challenge kamu You have heard this story Dia kata, aku Dalam Al-Quran tu, macam mana Apa ayat yang terangkan kepada kita Macam mana nak buat roti Roti yang kita Okay, roti Tak ada pun dalam Al-Quran Kata semua dalam Al-Quran tu ada Orang tu cakap, ada Tapi kita kena datang besok Kita semua balik dulu Besok ada sambungan daripada kuliah ni So, dia kata, okay Okay, macam wah Orang yang tanya tu dah confident sangat Aku dah dah kuala dia lah so, Besok datang bila dia datang di suatu dia bawa suku yang sebelah dia Lepas tu dia kata Dalam Al-Quran ada jawapan dia macam mana nak buat roti Apa dia? Al-Quran kata Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamu Itu Al-Quran Apa dia? Bertanyalah kepada orang yang berilmu Sekiranya kamu tak mengetahui oh, dia Macam mana nak buat roti? Rupanya dia bawa tukang buat roti Saya kata tukang buat roti Saya kata oh tepung bawah banyak Air bawah banyak Gapa semua Itu ah, Al-Quran ada sebut 
Bermakna Quran tak menyebut detail berapa gram tepung, berapa gram betul Tapi dia mencuci dengan principles of life Dan principle yang sama juga kita mesti gunakan dalam perubatan Bahawa Al-Quran tak kata apabila kamu demam makanlah Panadol Tak ada But the, uh, the, the principles of Al-Quran adalah uh, apa tu some basic principles yang kalau kita mengikut prinsipal itu dia menjadi perubatan yang Islami. It is perubahan perubatan wahyu. So the first thing that you need to know untuk nak believe apa yang Dr. Mawad dah cakap and all the doctors yang hari ini adalah jauh-jauh kita datang ke Volgograd kita bukan belajar perubatan kafe. Apa perubatan yang kita belajar adalah Islami medicine. Sebab setengah orang dikata Apa di Islam Malaysia? Wah, madu, habis tu saudak Makan daf <laughs> So you must break this barrier Sebab kalau you buka radio Aikim Wah, semua advertisement adalah berkenaan dengan Pondonya perubatan Islam Apa dia? Coklat minda Campur kurma Campur madu Campur apa Habis tu saudak Wah, dia jadi Islami Mana ada? But dia make people believe that this is the challenge yang kita kena percaya And they are selling this medicine and are successful more than us So dia kata kamu ni belajar MBBS ni perubatan barat, kafe, masuk raka Tak nak nampak ni So apa yang Islam tinggalkan adalah the principle Apakah dia pakaian sunnah Rasulullah SAW Allah menutup aurat bersih daripada Nabi SAW That is the principle Bukan semua orang kena pakai uh, serban, semua pakai jubah ber- Wah, itu baru kita ikut, wah, power ikut sunnah Rasulullah Tak Ada yang uh, 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 meng- mengatakan Sekiranya Rasulullah diutuskan di Malaysia, nescaya dia akan pakai baju Melayu Maka baju Melayu itu disunnah Bukan Rasulullah tak ada Kuala Rasulullah, pakailah jubah macam aku, tak ada But dia deserve uh, uh, Apa yang dia tinggalkan adalah the principles of pakaian kalau orang Eskimo nak pakai cubah Dah lama dia beku Macam mana dia nak ikut sunnah Dia nak pakai cubah dengan serban Macam Ustaz Don kan Ustaz Don pun dekat luar TV Dia pakai macam cerita dia Lagi teruk Tak nak kulihan So so you must believe The first principle adalah Apa yang kita buat ini Selagi ianya adalah usaha yang Mengikut recommended by the prophet Iaitu mencegah daripada penyakit This is prevention of disease Is a sunnah oleh pokok Kulu wa syurubu wa la tusrifu Ini adalah recommendation daripada pokok Iaitu makanlah dan minumlah Jangan terapi, janganlah kamu berlebih-lebihan Once kita start berlebihan dalam makanan Then there's a lot of diseases that we get It's called lifestyle diseases Then coronary artery disease, diabetes, metabolic syndrome Benda ni semua, you know Kenapa tak ada banyak hadis berkenaan dengan kesihatan di zaman Rasulullah? Because there was no need of this hadis. Mami benda tu taklah memerlukan wahyu because manusia boleh fikir sendiri, buat research dan mereka akan dapat the solution to this. Dan tak ramai orang yang sakit because there was almost no lifestyle diseases in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah, Rasulullah dihadiahkan seorang physician, an expert Uh, uh, specialist in medicine Lalu Rasulullah uh, uh, Cakap dengan uh, Pemimpin yang memberi hadiah Physician tu, ambil balik We don't need this man Kenapa? Nahnu qawmun la nak kudu Hatta najum Maknanya, kami adalah kaum Yang tidak makan Melainkan sehingga Atau apabila kami lapar dan apabila kami makan, kami tak sampai kena bermakna If you do that, physician balik kampung, no need There was no need of a physician Pada zaman Rasulullah, walau specialist mana ada MRCP ke Maknanya, there was no necessity Sehingga orang yang menulis hadis Ataupun anti hadis, kata tak boleh pakai hadis Sebab hadis tidak ditulis di zaman Rasulullah Hadis was Uh, 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 written 100 years after the death of the Prophet SAW Kenapa masa zaman Rasul Bila Rasul cakap tu Wah, orang tak tulis hadis Take notes macam you all do semua Because the memory of people di zaman Rasulullah Adalah sangat power Sehingga tidak perlu kepada penulisan 
100 years after the death of the Prophet Baru lah orang kata eh we're starting to forget lah Then let's start hadis Bahasa tu baru hadis start to be compiled Al-Quran pun tidak ditulis di zaman Rasulullah Because people memorize word by word Di atas A, di bawah I, semua orang hafal How to pronounce Faham tak? So after the death of the Prophet Baru orang start to write the Quran Because macam we do, don't want it to be Macam misinterpreted dan sebagainya So you cannot say oh, Kenapa lah Rasulullah tak ajar kita Macam nak ubat community that quite pneumonia Because Macam all these diseases Were easily treated Or people hardly have this disease At that pro- at the time And most importantly Allah Benda ni Even without wahyu Benda tu boleh di Discover Macam macam dia Nak debungakan Nak uh, uh, Korma kan You know this, this story Maknanya there was a time uh, You know There has got to be the right season Untuk nak kahwinkan uh, Tamar Jantan dengan betina So the prophet suggested Why don't you kahwinkan jantan dengan betina sekarang And then all, Everyone thought this was wahyu Dan cuba dibunggakan And for that season Korma tak berbuah Then people came to complain to Ya Allah this time uh, Korma tak ada Ya? Rasulullah kata Bukankah kamu ni tukang kebun uh, kurma Why you follow my advice <laughs> Faham tak Because that was not wahyu It was my opinion as a human being So orang kata So boleh tak kita demukakan uh, Kurma tu macam asal Yes of course Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu Itu sabda Rasulullah So maknanya Not everything that the prophet say Maknanya is Uh, 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 necessarily something Which is uh, 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 Jadi Hukum dalam agama Betul uh, uh, Even uh, Masa the time of peperangan badar Rasulullah kata Okay let us camp In this place Before the war Apa kata Salman al-Farisi Dia tanya Rasulullah Ya Rasulullah Kita camp hari ini Disebab uh, uh, Yang your suggestion Kita camp dekat sini ni adalah pendapat Rasulullah ke Ataupun wahyu daripada Allah Dia kata ini pendapat aku je Okay, kalau if it's your opinion I would like to suggest kita gerak sikit lagi A few meters, kita camp A f- uh, few meters in front Because kat situ ada telaga And we will have uh, uh, Our uh, uh, supply of water Okay, okay, let's go Maksudnya dia setuju dengan Salman Al-Farisi Because to camp that night was not A wahyu daripada Allah So you must understand That there are some things yang Rasulullah cakap But his opinion As a human being Dan benda tu tak semestinya Mesti kita buat wah macam There was a time yang Rasulullah SAW Ada orang demam And the usual culture of orang yang demam dia macam ni Macam ni macam ni Sounds like typhoid ke apa ke Orang makan Minum Kencing Air kencing Kuda Kuda atau unta ya Bermakna sekarang ni kalau orang kena typhoid Kita kena minum air kencing unta lah Tak, but that was the culture at that time And the prophet suggested that that was the ubat At that particular time Bukan makna ini perubatan Nabi Minum air kencing unta It is an insult to the religion When you have a better alternative You have wide spectrum antibiotics You minum air kencing unta It is an insult Tak boleh So first principle adalah kita mesti Believe that Perubatan Or the cure of uh, 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 Physical illness Adalah An ijtihadi issue Bermakna dia berterpulang kepada ijtihad Dan kita akan Ada cara macam mana nak buat ijtihad Of what is right and what is wrong Dan nama dia Evidence based medicine It is like A European term ke English term ke But it is actually very much an Islamic term Okay So maknanya bila kita practice evidence based medicine kita telah mempraktiskan uh, uh, islamic or uh, prophetic ataupun revealed knowledge punya medicine okay so this is what you need to go home as your conclusion of this session bermakna tak berdosa practice modern medicine malah wajib fardu ain dan sebagainya okay apa adalah syariah compliance Evidence based medicine Whatever decision yang kita kena buat Kita mesti based on The five important priorities Of Makasih Syarikat 
Satu adalah untuk memelihara agama Tahu kan ni kan? Kedua adalah memelihara nyawa Ketiga adalah memelihara akal Keempat adalah memelihara keturunan Dan kelima adalah memelihara harta So kenapa tak boleh berzina? Kenapa kita tak boleh macam tak tentu Mak bapak siapa apa semua tahu-tahu Ada anak haram dan sebagainya Bentuk kita tentu Because syariat me- mewajibkan kita untuk Memelihara keturunan Sebab apa? Dia adalah salah satu of principles of Apa yang dikatakan Goruriyat dalam makasih syariat Okay? So whatever it is Kalau kita nak buat hukum hudud ke Hukum apa ke Hudud is only 1% of syariat Baik kalau kita uh, bergaduh sangat Tak usah cakap pasal hudud dulu Kita nak cakap pasal syariat dulu Yang akan dipersetujui secara universal Oleh semua orang yang dalam semua agama semua orang kata saya nak melaksanakan syariah di Kelantan. Apakah dia content of syariah ni? Tunggu tunggu, tak ada cakap pasal hudud, saya kena potong tangan, saya kena rot baling batu semua uh, uh, uh. tak payah. Tu saya cakap pasal itu. Kita nak hukum syariah. Apa dia? Hukum syariah adalah memelihara agama. Apa dia? Orang Islam boleh sembahyang, boleh laksanakan agama dia. Orang Buddha boleh buat agama dia, apa dia nak. Orang Kristian boleh, tak, kita tak kacau. Semua orang bebas beragama dan sebagainya. Semua setuju. Betul tak? Keduanya adalah kita punya hukum syariah yang dilaksanakan uh, uh, Akan memelihara nyawa Bermakna kita akan prevent people from killing each other Apa semua lagi Wah wow, semua setuju Betul tak? Siapa yang tak setuju? Agama mana yang tak setuju Kita mesti memelihara nyawa People cannot kill each other Dan Siapa yang terbunuh akan dihukum So that people will not kill each other People tak akan buang anak kat tepi longkang Dalam toilet apa semua Kita akan pelihara nyawa Walaupun nyawa itu adalah nyawa baby Ketiga, mana semua orang setuju Orang Buddha setuju, orang Kristian setuju Apa semua, so the principles of Makasih syariah adalah a universal Principle Dan kita berpohon, eh Islam ke ni, minat memanglah Islam Inilah dia tujuan Islam Dan ketiga, kita Nak memelihara akal Mana orang tak boleh mabuk Orang tak boleh jadi macam tak tuara And hurt each other, apa semua, memelihara akal Kewarasan akal sebab tu alkohol haram Apa ni semua Tak boleh jadi gila Tak boleh jadi hmm, Tak rasional Tak boleh Kita nak menjaga keturunan Supaya orang tak berzina Tak ada siapa yang tak tahu Bin siapa apa semua Anak angkat tak boleh Bin kepada bapa dia Semua kita jaga benda ni Dan kita nak juga Jaga harta Harta tak apa Orang tak boleh curi Orang tak boleh ambil dia Apa-apa sekali dia Apa semua everything Betul tak? Maksudnya orang akan Very conscious about Harta bahawa dia Cuma boleh ambil Harta dia saja. And you know this joke Ada seorang bapak ni Dia balik rumah Lepas tu Dia tengok anak dia ada pensil uh, Atau pen Dia tanya anak dia Mana dapat pen ni? Dia kata tadi saya curi pen Kawan saya yang duduk meja sebelah Bapak dia marah Kenapa curi pen orang? Kalau nak pen cakap je bapak Bapak boleh ambil dia office Satu dozen Satu <laughs> dozen <laughs> dia curi dia office tak dia Tapi anak dia tak boleh curi dia benda Kawan dia ini pun haram Melanggar syariat Islam Dia beza dia anak curi ke bapak dia curi dia office Dari tujuk aja eh Tapi uh, Allah Allah okay. So this is what we need to uh, 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 Be emphasizing on The five principles yang boleh diterima secara universal Jadi orang yang bukan Islam pun rasa Wah, bolehlah buat macam ni I will agree to this Apa semua ni Tapi start-start je kita cakap Wah, kita nak laksanakan syarikat Islam Apa dia? Potong tangan semua orang lah Kau-kau punya <laughs> Terkejut lah orang Betul tak? I ask you as Muslims Hukum berguna If you are already married adalah Kita kena tanam orang tu Separuh badan dia dekat Tepi simpang yang sibuk dan semua orang yang lalu kena ambil pebbles tak boleh ambil hasil batu besar gerbang tak boleh pebbles kan wajib untuk balik uh, uh, sampai dia mati as muslim sah you you are willing not to do this if you are not kan berdosa because ini hukum Allah kena buat are you ready atau kita semua kena melalui proses pendidikan sampai kita rasa memang we are ready dan masyarakat bersedia bahawa kita laksanakan so this is the issue Jangan cakap, oh surgeon kena potong tangan yang uh, orang yang no. Don't even touch this issue Dan kita akan marah kepada orang yang presiden di MMA ke presiden apakah Yang jam the gun and reflect 
Belum lagi buat Dia dah sibuk boleh buat Tak boleh buat apa semua Don't talk about this Talk about the stages of implementation dulu Jangan cakap siapa yang akan potong Maksudnya that is the best answer Jangan kita terjebak dalam Kontroversi yang tak bertapak di reality Okay So if you understand this We will go one by one on common uh, Apa tu kontroversi eh? Now Uh, yang common adalah Orang tanya tentang abortion Kalau seorang tu mengandung Boleh tak dia abort anak tu For any reason Pertama katalah dia uh, uh, Gravida 1 Para 0 uh, Patient Dan dia at 14 weeks of pregnancy Dia buat amniosynthesis Dan dia buat chromosomal analysis Dapati anak dia ada Down syndrome Trisomy 21 dan dia datang dekat doktor yang graduate dia pun berat dia kata saya nak terminate my pregnancy because ini anak pertama saya saya tak boleh sanggup jaga anak yang down syndrome yang mungkin uh, cacat akal mungkin ada AV malformation atau atrioventricular septal defect buta cataract apa semua saya tak sanggup sebab saya tak ada anak lain inilah first anak saya pun baru tak aruf dengan suami saya kenal baru 3 bulan dah mengandung So saya, saya, saya tak boleh jaga anak macam ni Macam ni? Would you terminate this pregnancy? 13 weeks for pregnancy Boleh tak buat macam ni? Because we ask you got no question, I ask you question <laughs> Okey, apakah dia dari sudut hukum uh, undang-undang Malaysia you cannot abort kalau uh, uh, without the consent of the mother and the father. Betul. Apa dia uh, hukum dari sudut syariat Islam? Abortion dihalalkan sebab belum ada nyawa. Apa dia critical point of abortion halal atau tak halal? 120 days. Based on the uh, uh, ayat Quran yang lebih Uh, tepat uh, yang lebih clear adalah hadis innama yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mudghatan mithla zalik thumma yakunu alaqatan mithla zalik thumma yakunu alaqatan mithla zalik dulu thumma yakunu mudghatan mithla zalik fayun fahu fihi ruh ruh ditiupkan ke dalam uh, fetus pada usia dia 40 kali 3 eh maknanya rasul uh, kata innama Yujma'u khalqu Disempurnakan penciptaan manusia Di dalam bati, dalam uterus ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah Summa yakunu Alakatan misla zalik Kemudian mudrah itu menjadi alakah selama 40 hari Summa yakunu mudrahatan misla zalik Maksudnya 40 sebagai nutfah 40 hari sebagai alakah Dan 40 hari sebagai mudrah Fayun fahu fihiru Barulah ditiupkan ke dalam jasad itu Roh. So banyak termination before 120 days is not yet is not killing a life. So bermakna abortion because tak sanggup take care of Down syndrome dibenarkan dari sudut syariah dengan syarat abortion punya diagnosis tu dibuat ataupun the decision was made before 120 days. So 12 weeks 13 weeks of pregnancy is an acceptable time. Setelah seorang ni Dia dirogol Dan dia rogol Dirogol masa Fertile period Dia tak nak anak tu Sebab anak ni anak haram Sebab dia dirogol Dia tak suka Ya Dan dia uh, Masih lagi dalam 120 hari Masa also boleh Terminate Apakah berlaku Kalau orang yang dirogol ni Dah mengandung Lebih daripada 120 hari Dan roh dia dah Dibina Dah terbentuk tapi dia nak juga terminit boleh tak? macam mana? tak ada jejas dia cool namun <laughs> macam cool lah maknanya dia tak ada uh, ASD VSD dia tak ada apa semua everything tak boleh tak boleh Okey, Nak jaga keturunan Sebab dia pun tak tahu Sebab bapak dia Ada askar dalam 20 orang Rogol dia Alhamdulillah Dia tak tahu Yang mana satu yang jadi uh, uh, Ayah dia 
tak boleh Melainkan orang tu di tahap severe psychotic depression Maksudnya kalau dia continue, dia akan jadi gila Dan dia kena masuk ward, gila apa semua really A psychiatrist assess dia dan dia kata Pregnancy tak, dia, tak boleh diteruskan sebab dia so depressed Because anak tu bukan nak dia dan sebagainya Maka menjaga akal adalah Then jadi keutamaan daripada menjaga nyawa anak So we save the life and the akal of the mother And we actually allow the termination of that pregnancy Faham tak? That's why you have got to know the principles of Maqasid Syariah Baru then kita boleh buat a right decision Dan decision yang You see the difficulty adalah If the decision is on you You can take all the consequences Sekarang ni kita kena explain kepada patient Dan explain kepada family You cannot just say Uh, boleh lah Tapi alasan dia Entah saya tak tahu Saya pernah dengan ceramah Ceramah kata ok Mana orang keluarga tu Nak nak setuju Because you tak ada alasan Tapi you sit down With the family tu Ok Mula-mula sebelum kita Kata ok kata ok Kita belajar Makasih syariah dulu Nak <tuk> Tapi saya dah lupa lah <tuk> You sendiri lupa You cannot convince people So the idea of having this discussion Is not about just teaching you It is Convincing you So that it sticks in your mind and your heart And you are so convinced that you are able to convince patients And that is your role Tak boleh start-start Minta main Saya ni bukan ustazah Start tak dah macam Terlalu tawaduk macam Lagi orang tak percaya Tak kita, Boleh tak kita start main kita sama-sama Kembali kepada what are the principles of syariah You setuju dan saya setuju And based on this Kita Uh, come to an agreement Okay Then that's it Okay the other thing adalah uh, The other question yang favorite adalah What if a baby is born Tadi abortion A baby is born Tapi baby ni cacat Cacat dia taklah uh, Sehingga dia boleh mati tak A simple example adalah Orang semua ada 10 jari kan Lepas tu dia ada 11 jari Jadi extra jari Okay Bapak dia kata Mak dia lagi pun cakap Saya tak nak lah Anak saya 11 jari macam tak macam orang lain Tak masuk nanti pun terlanggar pintu nanti Jari dia patah Pesan <laughs> dia lah apa-apa lah Dia kata doktor Boleh tak doktor potong dia jadi macam Sepuluh uh, balik Macam mana? Macam mana doktor? Doktor Ustazah, doktor Ustaz Jawapan dia tak boleh Eh agak-agak macam boleh je <laughs> Dia, oh, rasa macam pernah dengar lah Kat radio IKIM dia kata boleh Tak boleh, you must be convinced What is the Principle of your decision Apa dia? This is like almost plastic cosmetic surgery Boleh ke? Dan You have got to separate emotion Rasa macam seronok lah Saya rasa oh, Best lah, tak boleh Dia kena separate emotion dengan syariat Tak boleh So macam mana? Rasa-rasa macam boleh je kan? <laughs> Jawapan dia sekiranya benda tu adalah luar biasa Bermakna not the uh, Apa tu within the two standard deviation Maksudnya, maknanya tak dikira tidak seperti biasa Maka dibenarkan operation tu untuk mengembalikan kepada hasil Okay Now Based on that pula Katalah seorang ni dia kena terbakar dekat muka dia okay? Asal dia dia cantik Dan dia terbakar Dan dia pergi dekat uh, Dia ada secretization lah apa semua itu. Dia pergi dekat plastik surgeon Dia kata saya nak supaya Yang scar ni jadi balik Cantik Dan saya uh, uh, Jadi balik cantik Sebab ada seorang ni Dia dah pinang saya Sebelum saya terbakar <laughs> You can, you can many me or not Yes, okay, agree Lepas tu terbakar <laughs> Orang tu Dia kata, saya akan cuma teruskan perkahwinan Kalau you cantik seperti mana kita janji Masa tundang tu Dia tak dramati Boleh So, plastik macam tu boleh potong tak? Boleh Boleh ya. Orang perempuan tak boleh Laki macam mana? Saya online lah eh Okay, again eh 
the principles of cosmetic uh, procedure adalah boleh boleh ke tidak maka jawapan dia kalau asal dia macam ni dan berlaku macam ni maka boleh dia operate untuk kembali kepada asal boleh tak dia kata alang-alang aku nak operate ni bagilah aku punya hidung mancung sikit apa semua tak boleh tak boleh ok so this hilaf di kalangan ulama because what is the principle of that procedure dia to do harm untuk menjadikan sesuatu kebaikan maka uh, uh, apa tu um, uh, ulama uh, sekarang ni berpendapat bahawa sekiranya prosedur itu tidak uh, melibatkan any extra dangerous uh, uh, methods maka dia boleh berusaha untuk menjadi lebih lawan daripada sebelumnya ya yeah? kalau dah berjaya perempuan tu berjaya maka apa yang dia kena buat dia kena chuck the guy main tak ada susah nak faham eh maknanya itu bukan dalam syariat eh maknanya up to her lah bila dah lawan nanti nak cari orang lain ke tak apa eh uh, kenapa alasan uh, uh, membolehkan pertama adalah menjaga keturunan bermakna uh, sekiranya dia lebih cantik dan asalnya maka kemungkinan dia untuk mendapat pasangan lebih tinggi maka dengan pasangan itu dia akan meneruskan projek media maka itu adalah salah satu daripada makasih syariah yeah, maknanya there are principles to it ok tapi kalau saja-saja je dia ni dia dah, dia dah cantik dah nak cantik lagi buat kosmetik sendiri tidak dibenarkan ya yeah, maknanya itu baru hukum mengubah ciptaan Tuhan tidak dibenarkan ya yeah, maknanya but, kalau benda tu dah berubah oleh kerana satu keadaan nak diubah balik benda tu adalah dibenarkan oleh syariah ok tak? Uh, perlu tak session ni? Okay. Okay. Ketiga Apakah hukum Sekiranya ada bahan Yang tidak halal Sebagai kandungan Pada sesuatu ubat okay. There are three uh, uh, Categories eh? Or even more Satu adalah kandungan Alkohol dalam ubat Okey, adakah alkohol tu adalah the bahan utama ubat? Misalnya yang saya cerita kat teman-teman semalam, orang dekat uh, England misalnya menggunakan brandy sebagai rawatan demam. Kau brandy makes you uh, cold, apa? Uh, Selsema. Maknanya dia tak ada campur benda lain, bukan ubat batu, bukan apa tapi brandy tu sebenarnya menjadi bukan as as itself menjadi ubat. Maka kalau itu tujuan dia Uh, haram menggunakan benda yang haram untuk ubat Melainkan tak ada alternatif lain Okay The second principle adalah Kalau alkohol itu adalah cuma pelarut Misalnya the content adalah Diphenhydramin Iaitu satu antihistamin Tapi untuk mencairkan atau melarutkan Diphenhydramin itu Dia gunakan alkohol Alkohol is not the principle dalam ubat tu. Maka sekiranya ada alternatif yang tak ada alkohol sebagai pelarut Maka itu lebih diutamakan Tapi kalau dia hanya sebagai pelarut Dan bukan the, the actual content of the ubat Maka the, the percentage of alcohol has got to be taken into consideration Berapa peratus ubat uh, alkohol ada dalam kandungan ubat tu Now, tahu tak? Tahu kan ada some drinks yang orang minum yang orang kata dan alkoholik mox ke apa kan apa nama dia barbican misalnya ya tak barbican barbican ada alkohol tak ada tapi the content adalah below a certain percentage therefore uh, okey lah saya bagi contoh yang lebih lebih nilai eh. lebih semua tahu tapai 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 atau dekat kelantan tengah ni dipanggil tuak uh, tuak Tuak kan? Tuak Kalau cakap tuak orang tak faham Tapi tuak tu dah memang uh, Not a good term lah Tuak tu dah alkohol konten dia memabukkan Tetapi yang jual kat Kelantan tu Tak boleh di, uh, sepatutnya tak dipanggil tuak Dia panggil air nira uh, Nira tu baru more decent sikit eh? Tapi sama je tuak ke nira ke whatever lah. So how do you uh, uh, Manufacture this Tuak atau nira ni You actually take the set of the Coconut punya pucuk 
that one will ferment itself sehingga it will become very nice in taste sebab dia ada some alcohol in it so alcohol ni content dalam tuak ni adalah tak cukup tinggi untuk dikonsider sebagai uh, arak so it is okay to minum nira tuak uh, apa tu makan kapai apa semua is okay ni maknanya because uh, processes Okay, let's say air yang halal tu kita terlupa taruh dalam fridge malam ni. Besok pagi kita minum itu dah haram because dia dah ferment and the content of alcohol becomes too large to be halal anymore. Faham tak? Pernah tak tertinggal tuak kat luar? Tak pernah eh? Jangan minum. Eh tak boleh. Boleh dah. Okay. Apa dia principle of this? Principle adalah Bukan alcohol tu Bukan ethanol tu yang haram Tetapi the amount of ethanol Yang men- menggugat akal Salah satu daripada Masyarakat syariah tadi tu Kalau alcohol yang 0.1% Or up to Kalau ikut Yusuf Qadawi Up to 3% Maknanya uh, Dia punya content And you can make a chemical analysis Of the amount of alcohol tapi it is just an academic exercise Yang penting adalah Adakah kalau kita minum a reasonable amount Benda itu akan menjatuhkan kita kepada hilang akal Ataupun tidak Kalau hilang akal Okay Berapa persen pun uh, Harap orang ini yeah? uh, 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 Atau kita allow benda itu uh, to ferment Benda itu akan jadi haram When the uh, content of ethanol itu Becomes Uh, 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 memabukkan okay? There's another form of alcohol Nama dia methanol Yang kalau kita minum mati eh? Maknanya it is not a drinkable form of uh, uh, alcohol Macam mana? Dia buat dalam perfume apa semua kan Kalau kita minum perfume mati Macam eh? mana? Cuba lah, cuba dah tak <laughs> So methanol ni dah tak jadi isu Dia adalah najis Tidak adalah merupakan sama macam bil So boleh tak pakai perfume pergi semayang No problem finish because it is not the form of alcohol yang dikira sebagai arak ok finish that one ok tak nak cerita lagi mana perfume please insyaAllah no problem uh, 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 because no one will drink a perfume ok so so ethanol apa dia uh, 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 zat Uh, ethanol tu sehingga dia jadi haram prinsipal dia tadi adalah memabukkan ok you based on this principle juga dia akan mengubah sesuatu zat daripada halal jadi haram dan haram jadi halal balik and this uh, uh, has got to be uh, understood well air anggur halal ke haram? Nah. Air anggur yang dibiar untuk menapai Dia jadi wine Haram ke halal? Haram What has happened within that penapaian tu? The content of alcohol Increase Tetapi kita teruskan penapaian tu se- Sehingga dia jadi cuka Cuka halal ke haram? Haram So actually it is not the 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 The, the, the principle adalah Sekiranya sesuatu proses kimia boleh berlaku terhadap satu barang yang halal dia boleh jadi haram kalau kita buat another proses kimia terhadap barang yang haram dia boleh jadi halal so maknanya the principle is balik kepada makasih syariah apa apakah yang telah menghilangkan akal maksud itu yang sebab dia tu a particular material jadi haram okey misalnya Taik babi haram ke halal? Ha, okay. Kita ambil taik babi Tak usah ambil Tapi contohnya I don't ambil taik babi Because uh, Babi produces uh, Najis seribu kali lebih daripada uh, human being Itu adalah fertilizer yang paling murah dan sangat berkesan Okay Untuk buat baja Orang ambil taik babi buat baja Dia tabur ke Akar pokok rambutan Betul? Kimia dalam najis babi tu disedut oleh pokok rambutan sehinggalah menjadi buah rambutan. Ha. Buah rambutan tu halal ke haram? Halal. Ha. Tapi konten dia daripada taik babi. Faham tak? So, 
uh, maknanya a chemical process be it natural atau in an industry boleh menukarkan sesuatu content yang actually asalnya sodium, potassium apa pun dah urea, urea tu very good content of uh, apa tu baja tu uh, urea daripada saya babi tu jadi nitrogen dalam buah rambutan yang menyebabkan dia manis misalnya buat apa halal tak payah sembelih rambutan <laughs> <laughs> so this is the principle and you must be ni okay having said that macam mana ada ubat yang macam katalah inoxaparin eh uh, flexin fractionated heparin okay ataupun vaccination untuk orang uh, bagi apa tu meningitis flu yang pergi haji orang kata oh ubat ni asal dia daripada babi okay So sebenarnya we can use this principle to look at two two different chemical processes yang dilakukan terhadap sesuatu bahan kimia sehingga dia menjadi sesuatu vaksin atau ubat okey misalnya rotavirus punya vaksin misalnya uh, meningococcus punya vaksin adakah dia ambil vaksin tu daripada babi kau-kau punya Ataupun sebenarnya apakah peranan uh, 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 Content of Porsine tadi Satu adalah memang origin dia daripada babi Kedua adalah The babi punya content tu adalah Enzyme yang membuat Multiplication of the Element, faham tak? Kita nakkan vaksin tu Dia punya protein Yang uh, antigen tu Kita boleh produce tiga saja, Bukan betul-betul lah, kononnya tiga kita nak tiga ni jadi tiga juta supaya kita boleh commercialisekan vaksin ni supaya kita boleh banyak betul? macam mana tiga nak jadi tiga juta kita letak enzyme dan enzyme ni adalah daripada babi bila tiga dah jadi tiga juta kita clean back the enzyme dan trace yang sangat kecil daripada babi tu tinggal sikit sangat so adakah end product tu halal atau haram easily kita kata end product tu adalah halal tak payah jadi isu lagi sebab it was not the original content Faham tak? Okay, katalah the original content Dan content tu telah berubah rupa Dia kata dia jadi E471 E gapa-gapa Ataupun gelatin lah tepuk macam tu eh? Dia kata animal gelatin Prinsipal yang kita kata air anggur jadi uh, wine jadi ni adalah Prinsipal yang the the uh, sifat asal dia telah berubah telah berubah juga boleh digunakan dalam prinsipal yang sama sehingga sekiranya tak ada alternatif yang lain benda yang jadi molekul yang terlalu kecil yang jadi rapatan tadi telah menjadi halal. This is not my opinion. Eh. Saya cuma kumpul daripada conferences of para ulama. Okay, now Timbul pula isu Benda tu dia dah sound okay Wah, good, now I'm clear Tapi Sekarang ni ada Dalam hospital kita punya stock Ada fractionated heparin Yang uh, Enzymatic punya proses dia Menghasilkan banyak tadi tu Nama dia klexin Okay Ada juga dalam stock tu Nama dia fonda perinox dan ponderpreno tak ada kena mengena dengan babi at all totally maka kita nak ambil klesen ke ponderpreno of course so hukum ni because dia tak ada qala rasulullah ponderpreno salah betul qala rasulullah klesen haram it is an ijtihad punya hukum ijtihad faham tak So, if there are two options And kita sengaja je ah, Sonor-sonor lah Sebab aku dah biasa dengan klaksin Aku pakai klaksin Itu adalah haram Because you buat ishtihad yang salah But if you make ishtihad You say, oh I got two alternatives Dan saya ambil uh, Benda yang tak ada syubahar langsung Tak ada seteraguan langsung That is the ishtihad yang betul Itulah dia yang patut kita buat Do you understand? It is not Okay, I want an, a clear answer from you Cakaplah halal tu haram, haram tu No, there is no Kota ni punya halal dan haram In every situation It is part of ishtihad And this is what make hukum Islam ni beautiful Because it allows human intellectual To make ishtihad at the right time And the right situation 
Faham tak? Ada uh, seorang ulama nama dia Yusuf Al-Qaradawi I had an opportunity to meet him And you know, he was the one who wrote the first book on fiqah yang open-minded Nama buku tu Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam Apa dia? Halal dan Haram dan Islam So he was telling me People are attacking me, why? Because I make religion simple I make Islam very logical and understandable dan macam you know uh, macam everything halal lah because the first sentence dia tulis dalam buku tu lah semua benda dalam Islam ni asal hukum dia adalah harus sehingga dia dikatakan terus terang haram di dalam apa-apa uh, uh, apa tu Al-Quran ataupun hadis ini statement faham tak? Bermakna jangan start Islam dia kata Eh, hey, actually ya, semua haram kecuali apa yang aku kata halal It's wrong <laughs> Jangan kita introduce Islam ni Eh, hey, dengarlah uh, orang-orang yang belum masuk Islam Semua dalam Islam ni haram Tahu tak? Atau macam Eh, kalau orang lelaki nak masuk Islam First thing kena potong <laughs> Apa? Menakutkan orang? <laughs> Kenapa kita nak takutkan orang? Oh, no, no. you kalau masuk Islam, you kena hukum hudud Mana tu, your tangan ni, silap-silap kena potong Adakah itu kita cakap orang? Dia start buku tu dalam mata Semua dalam Islam ni adalah halal Kecuali a few things yang dikatakan haram terus terang dalam hati Tak ke benda tu, wow, bestnya Islam ni macam tu Faham tak? Itulah cara kita portray Islam Dia jangan takut kat orang Orang kritisas dia, dia cakap saya Orang kritisas aku tahu dia cakap apa? Tukar tajuk buku tu Apa dia? Al-halal wal-halal fil-islam Kalau ikut kau ni semua halal <laughs> Dia buat joke Eh memang dia buat joke Tapi macam orang Orang criticize dia But that was the first time People open up their minds To say that actually Banyak je benda yang halal Kecuali ada a few things je yang uh, 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 Quran cakap Haram Okay So let's move Dah faham tadi ya Maknanya kalau tak ada alternatif dan benda tu adalah uh, maknanya uh, a proses yang telah menukar segala bentuk apa semua daripada babi sampai dah tak ada rupa babi tinggal beberapa molekul saja maka proses tu telah menjadikan yang haram menjadi halal tapi sekiranya ada alternatif yang tak ada kena-kena langsung dengan babi maka ijtihad kita pada ketika itu adalah mengutamakan benda yang tak tak ada apa-apa macam dalam kardiologi ada heart valve The best of tissue valve adalah foresight Kenapa, kita, apa keutamaan kita untuk memilih uh, uh, tissue valve Kita nak tissue valve tu to last as long as possible What is the lifespan of a tissue valve? Dekat bawah berat tak ajar eh Saya ajar, oh, tak ada, I'm just joking 10 years Okay, what is the lifespan of a mechanical valve? Ball cage ke, tinting disc ke, apa semua tu Yang metallic bar semua ni Forever So if you are ask a chance uh, 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 A question kan Dalam cardiology Which bar would you choose A tissue or a mechanical bar? <laughs> semua jawapan depends Sebab <laughs> dia on each heart Betul tak eh? What do you choose? Of course kita nak A bar that will last forever Betul tak? Tapi kenapa ada such a thing called tissue bar? Because you don't need to take warfarin if you take a tissue bar. You don't need to be anti-coagulated. Semua mechanical bar orang tu kena makan warfarin. So our suggestion kepada ladies who are like ada rheumatic heart uh, disease, dia baru umur 20 tahun, dia kata aku nak kahwin dulu, nak beranak, nak puas-puas dulu beranak. Dia kata kita bagi kat dia tisu bab then tak payah uh, contraception dapat dah tiga orang anak dalam masa 10 tahun then the tisu bab jadi rosak dan kita ganti dengan mechanical bab and live happily ever after ok logik tak? Okay, eh? tapi dia kata tak apalah kahwin tak penting anak tak ada pun tak apa ambil anak angkat semua ok mechanical bab terus ataupun orang yang macam uh, dah umur 86 apa, enam, macam Dr. Mahathir apa kan? kita bagi dia mechanical bab sebab maybe dia takkan hidup 10 tahun untuk survive eh sorry kita bagi tisu bau so maknanya umur dia tak cukup mungkin dia takkan live another 10 more years so kita bagi dia tisu bau dia pun tak pakai makan warfare apa semua you know warfare is dangerous warfare tu uh, racun tikus kan 
Tahu tak? Rasul tikus tu sebab tu Orang kata bila dia makan warfarin Dia akan kepanasan cari air Sebenarnya dia kena retinal hemorrhage So we cause retinal hemorrhage And intracranial hemorrhage in tikus Sebab tu kita bagi dia warfarin hmm? Tapi kita tak cek dia punya INR <laughs> So, uh, porcine uh, Lebih Tahan lama daripada Bovine tissue bar Okay So uh, To a Muslim kita kata Dia tahan lama apa semua Which one you like Which one you like but Which one you prefer Semua orang Islam orang kata Tak apalah Tak tahan lama kurang setahun ke Kurang dua tahun tak apa Saya so, still nak bovine Because it is clear in my mind I don't have a part Of a pig inside my heart Okay, tak ada isu lagi But you have got to explain That you want a tissue bar You got a choice for sign atau bovine And then the 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 uh, patient make their decision Okay But if you say sebagai seorang Islam kan doktor Doktor recommend apa? For sign and bovine Okay Maknanya tak payah ada parts of uh, Babi dalam diri kita You can advise that Tapi you tak juga Dua tahun ni pasal tu Ambil dua babi <laughs> Tak boleh paksa tak orang eh Mana eh Okay I ask you a question Insulin yang uh, animal uh, punya uh, origin Pun Posan yang paling sekali sesuai uh, Heart valve yang tisu Paling sesuai sekali adalah Bovan Eh sorry uh, Posan Kenapa ya Tuhan haramkan babi Sedangkan babi lah yang paling sesuai dengan manusia <laughs> Betul If you look at kitab fiqah Once upon a time Yang clearly recorded dalam kitab fiqah adalah Para uh, 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 Cendia kawan doktor Islam dulu Pernah buat bone graft Maksudnya dia punya fibula ke tip Dia put, patah dalam orthopedic ni Dia tak dapat nak sambung balik dia ambil tulang babi Dan sambung tulang babi kepada tibia Dan it take, it took up well It is a graph that sangat sesuai Untuk di adapt ke dalam manusia Remember, masa dulu Tak ada steroid, tak ada immunosuppression Dia buat aja benda tu without any immunosuppression And it succeeded And it's recorded dalam kitab fiqah Kitab uh, 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 lama-lama dulu yeah? Kenapa eh? Do you have this answer lah? Sedangkan babi yang paling sesuai dengan manusia Babi tu lah yang haram Why? Huh? Anyone? Sedih lah Saya tak tahu Saya tak tahu Kalau kat sisi saya Oh sedih lah sisi saya Sedih The usual joke Okay So Ulama sat down And said A uh, uh, weak scientist Dan mengatakan The the most likely cause of uh, uh, Non-rejection Of babi punya material Yang paling sesuai dengan manusia adalah The DNA of babi ni Sangat close dengan human being Is it good or not to have A binatang punya DNA Very close and similar to human being Is it good or not? No <laughs> Why? Because if it is similar Babi will be the bridge of transmission Of animal diseases into mankind oh. Faham tak? Kalau kita banyak sangat main transplant Antara babi manusia, babi manusia Binatang-binatang yang uh, uh, All the organisms yang infect binatang Boleh je nanti infect manusia Through this bridge You understand? What does it mean when human being kena penyakit binatang? You will die immediately Because kita punya body protection is not as good as binatang Betul tak? Kita manusia kena bird flu Selsema burung Burung kena selsema tak apa dia boleh terbang <laughs> Manusia kena selsema burung mati Finish that No question about it HIV originated from monkeys Oh monkey, tak apa je lah HIV relax je Masih boleh melompat-lompat lah, tak lagi Manusia kena HIV in no time, you kena AIDS and done So the end of the world 
will happen very soon if we start getting animal diseases. We cannot survive animal diseases. Kucing minum air longkang lah, no problem. And you try minum air longkang kalau tak kena diarrhea. <laughs> Their body protection is much more different and super compared to us. And kita cannot afford to get an animal disease. That's why we cannot afford to bridge between animal dengan manusia. Betul? Mad cow disease. Tengok. Paling kuat pun mad cow tu kena uh, encephalitis and jadi gila dia pergi tanduk-tanduk lembu lain semua kan? Boleh sembelih tak? Boleh kan? Kalau makan boleh kan? Tapi tak boleh. Sebab apa? Dia transmitted to RNA. RNA itu dia cari DNA yang paling sesuai dengan lembu dan kena. Betul tak? So, if you are in Malaysia, dia nak donate blood, dia tanya satu question dalam soalan tu. Were you anywhere in UK between the year ni ke ni? Yes! Tak boleh donate. Because we don't really know how to diagnose mad cow disease. And you donate, silap-silap you donate mad cow disease kepada orang. So, this is the danger part of playing the fool with DNA of animals. You cannot just transplant, 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 semua orang get some part of babi and then get all the diseases of uh, 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 animals through the bridge of babi yeah? that's other uh, hikmah dia we try to find insyaAllah uh, uh, apa lagi? ibu uh, susu ok boleh? relevant? ok let's say a baby is born macam anak saya Menantu saya dua-dua saling menyusukan anak masing-masing Supaya the cousins become adik-beradik susuan Dan dia tak ada aurat di antara lelaki dengan perempuan Okay? So, faham tak? Okay So, now kita ada prolactin derivatives, betul? Kita boleh tak? Macam, you know uh, uh, Orang yang sebenarnya jadi uh, uh, Apa tu? Uh, uh, bukan mahram Because dia nak anak dia semua Supaya boleh je macam buka aura Tak pakai tudung dengan sepupu apa semua Dia tak mengandung pun Dia tak bau beranak pun Dia tak ada susu pun Dia pakai makan uh, uh, prolactin Tiba-tiba uh, dia ada susu Dan dia menyusukan anak orang Suddenly dia jadi ibu susu Sah Jadi ibu susu betul tak? Jadi Okey lah, nampak macam uh, pening sikit okay. uh, Ada seorang perempuan ni Dia nak anak angkat Betul? Bila dia ambil anak angkat Dia nak anak angkat dia tu tak jadi aurat kepada anak dia sendiri So dia makan prolactin dan Dia susukan anak tu dan anak tu dah tak Tak ada apa-apa hal lagi dah Memang tak ada apa-apa hal means uh, Jadi yeah. macam adik beradik kepada anak dia Betul? Yeah. Boleh tak? Yeah. Boleh So habis End of story Maknanya boleh dia menjadi ibu susu Dan bukan mahram lagi Anak dia dengan Anak yang dia angkat Daripada Afrika ke apa ke Tak ada kena Kenapa benda ni? Because Anak tu adalah anak Angkat Dan penyusuan itu Mengclearkan nasab keturunan dia Dalam lima Makasih syariah tadi Betul? Next Tentang makasih Tentang uh, Progeny lagi sekali Katalah satu orang pasangan Tak beranak tak sebab uterus dia rosak. Maknanya dia ada bicornuate uterus lah, dia kena severe uh, apa tu uh, uterine punya infection sampai dia dah deform. Okey. So dia kata aku nak uh, uh, fertilize in vitro fertilization, aku dan suami yang akan nikah dengan sah dan the zygote tu adalah hasil daripada suami dan isteri yang bernikah selesai. Okey. Dia kumpul tiga uh, fertilized egg Tapi dia tak boleh Mengandung Dia tumpangkan dalam uterus satu orang Surrogate mothership eh? Motherhood Now, boleh tak buat macam ni? Haram Katalah dah terbuat Dan taubat Kita, uh, macam tu, I, I didn't know Rasa dia macam boleh sebab halal je uh, Suami isteri Sekarang ni baru tahu yang benda tu tak boleh dan orang yang surrogate mother tu dah dijanjikan RM10,000 untuk mengandung 9 bulan Dan lahirlah anak tu Orang surrogate mother ni 
Mula-mula dia dah konsep ah, I'm so happy aku nak dapat RM10,000 dah ni Bila tengok je anak tu menangis Ya Allah Dah 6 bulan aku menandungkan dia Comel pula anak ni ni semua Aku nak simpan Aku tak nak bagi balik kepada orang tu I break the contract Anak tu anak siapa? DNA testing sure sah-sah punya yang tadi lah because DNA dia ada parents asal siapa? ya yeah. tak boleh cakap oh saya macam simpati lah orang yang uh, sedang mula mengandung tu kalau ikut hati saya bagilah kat pandemik tak boleh perasaan kita tak boleh overwhelm hukum syariat siapa? the surrogate mother waladat su ummuhu wahnan ala wahnin wa fi saruhu fi amin mana siapa yang mengandung dialah punya anak dia walaupun jin dia tak ada kena mengena dengan anak dia itu adalah syariat Islam siapa yang melahirkan dialah ibu sah kepada anak yang dia lahirkan dan kita kena balik-balik kepada ayat Al-Quran tak boleh main-main perasaan Okay so so you have got to be clear surrogate mother motherhood uh, is a uh, uh, Siapa yang melahirkan Dia lah ibu yang sah Ok Ok eh, Kita dah, dah habis eh Oh dia Tell me uh. Sambil kita cakap ni Kalau you to fikir something You can just raise your hand and ask Ok Saya buat convention fix uh, uh, One of the Most popular event dekat Malaysia adalah con- Convention fix Baru ni, 3 uh, uh, weeks ago, con- convention fix medic yeah? So, about almost 2,000 orang datang So, everyone is interested uh, to know about over home So, the, there is a text Maksudnya, you try to get from your friends yang datang It was written very well dalam satu buku Dan ada reference dia banyak-banyak berjaga So, maknanya saya tak, nak, tak dapat chance untuk nak bagi you references But you can get that, it's very valuable They're about to produce a, a proper book tapi siapa yang datang ke Malaysia itu dapat buku Malaysia uh, Menerima Dia eh? um, Ok uh, uh, Isu yang senang-senang lah eh? Orang suka tanya tentang eutanasia eh? Apa dia eutanasia ni? Eutanasia ni orang yang hidup dan sepatutnya tak mati Kita bagi actively sesuatu benda sehingga dia sakit uh, uh, Sehingga dia mati Faham tak? Ada injek IV, potassium apa semua Benda ni terang-terang haram You cannot kill any life Benda tu tak boleh Tapi apa yang orang confuse euthanasia Dengan apa yang berlaku sekarang ni adalah Stopping the life support Stop life support ni bukan euthanasia Okay Bila kita duduk dalam ICU Tentang kita Pasien kita dalam ICU Boleh Siapa decide Eh Off lah ventilator Off lah Inotrope Tak payah bagi No adrenaline lagi tak payah bagi adrenaline Nanti dia punya heart rate pun makin drop Dia punya BP drop mati macam tu okay? Maknanya dia tak ada cardiac support Tak ada inotropes Tak ada uh, ventilator punya support okay? So boleh tak buat macam ni? Yes. So the definition adalah Kita kena assess whether this patient is dead or alive Macam mana nak Undang-undang negara telah bersetuju dengan syariat Islam Iaitu ada two expert opinion Dan buat all the brain stem function Dose eye, get reflex, apa semua Benda tu kalau dah disappear, dah tak ada lagi Bermakna theoretically, orang itu telah mati And it's called brain death What happens when you declare that a patient is brain dead There are two things that you can do Number one adalah stop all support Kedua adalah harvest all the organs for transplant Meet the family kata boleh tak Consent tak Kita nak ambil Boleh ambil kidney dia retin, uh, Bukan retina Dia punya cornea Dia punya jantung Dia punya paru-paru You can actually do a heart lung transplant Okay So orang yang branded Dibenarkan oleh syariat Untuk diambil Harvest dia organs Now Because of that Kita talk about organ transplant pula eh So, organ transplant ni haram ke halal ke? There's no question about haram Sebab tak ada organ transplant yang haram Okay, malah ada setengah ulama mengatakan wajib Because you don't need to treat, take your lungs to the kubur Tak payah Maknanya, adakah alasan orang Islam adalah menyeksa mayat? Wallahi, 
The hadis or menyik semayat is not about jangan potong, jangan ni, jangan menganiaya semayat. Mana mayat, mayat dah, dah dah mati, tenang-tenang. Ah. Atau mesti buat kedewa tu sambil borak-borak cucuk-cucuk. <laughs> This is, itu yang dimaksudkan tidak menghormati mayat. Bukan transplant. Faham tak? Di, macam kita treat orang biasa lah. Kita tengah cakap-cakap cucuk-cucuk. Uh, mana ada orang buat macam tu? Kan? Mana kita don't play the fool with a living body as much as we don't play the fool with a dead body. Itu je. That is what is meant from the hadis. Bukan tu, oh bila dah mati, tak boleh potong-potong saja untuk ambil kidney untuk nak bagi kat orang. Tak, itu bukan maksud hadis itu. So, bermakna there's no question about donation after death. A donation during lifetime. Kita ada dua kidney, donate satu. Yes. No problems about it being haram. Malah ini menjadi fitnah kepada orang Islam because kat mana-mana pun di dunia, yang paling banyak receive a transplanted organ adalah orang Islam. Yang paling kurang, yang paling donate, uh, donate adalah orang Islam. Malu eh? You look at the statistics of England and UK, memang nampak kebanyakan orang yang menerima transplanted organ adalah orang Islam. Dekat England, walaupun dia minority, siapa yang paling banyak donate orang-orang yang dan Muslim? Malu. Menjadi fitnah kepada Islam, kononnya Islam, orang Islam ni menggunakan syariat agama untuk benefit diri mereka sendiri. Bohong. You cannot be part of the fitnah of Islam Tak boleh Okay Katalah Kita um, uh, kita kata saya nak donate my kidney lah Apa orang Islam bagi Oh you tak boleh garanti tau Your kidney bila you mati ni Dapat kepada orang dan muslim ke Apa ke Dia dapat kidney tu dia menderhaka kepada Allah You telah menyumbang kepada pen- Mana kita boleh determine Mana kita punya Betul tak Mana ada hukum macam ni Tapi orang menyusahkan agama Betul tak? Kalau tak cari, you pernah uh, terima darah tak? Then you tanya, eh darah ni? Darah siapa? <laughs> <laughs> Orang kampi ni darah ke? Aku tak nak. Mana boleh macam tu? Betul tak? You donate blood. Adakah you pergi kat donation tu? Aku nak darah yang aku donate ni? You orang Islam ke? Mana boleh? Betul tak? Okay. Tapi bukankah menolong manusia whether dia Islam atau tak Islam? Satu, ke, ke, keutamaan dalam syariat Betul tak? Kita just cerita tentang Tolong anjing semalam Bukan ke orang tolong anjing pun dapat pahala Betul tak? So benda-benda ni semua adalah alasan yang sangat Kecil dan Sangat bodoh Yang diambil just because orang tu tak nak Itu je Then this is not from Islam Not from Islam This is from some otak akal orang Islam yang kedekut Itu je Okay The rest lagi in vitro fertilization okay uh, in vitro fertilization ini uh, semua orang tahu that it is dibenarkan oleh syarak tetapi ada syarak-syarak dia syarak dia very strict apa dia masa nak fertilize tu masa nak fertilize tu orang yang pihak perempuan dan lelaki mesti berada dalam Pernikahan yang sah Tak boleh kata Jom kita fertilize dulu Lepas tu kita akan nikah Tak boleh Atau kita akan nikah Lepas tu kita cerai Dan uh, lepas talak Tapi kita ribut Macam Saya ni dah bercerai dengan suami Saya nak lah keturunan dia Tak boleh <tuk> <tuk> Tak boleh Okey Ketiga uh, Apa tu Kalau dia dah Dia dah bernikah dan dia simpan sperm dia dalam sperm bank Lepas tu suami dia mati Saya nak kenangan dari suami saya Fertilize masa tu Dan dapatkan anak walaupun dia dah mati Haram, tak boleh Kenapa? Sebab semua ni kena jaga progeny tadi Keturunan Tak boleh fertilization berlaku setelah suami dia dah mati Tak boleh Katalah dia dah fertilize Fertilize uh, uh, egg ni Simpan dalam bank Dan suami dia mati Baru nak implant ke dalam uterus Pun haram Tak boleh Implantation of a fertilized egg Must happen during Akad nikah yang sah So uh, 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 IVF ni institution Mesti ada ulama Dan ulama tu kena sign Every step of the IVF Untuk memastikan sahnya Proses itu So it's not easy IVF Okay halal Tak boleh cakap macam tu eh, Mesti 
mengikut proses yang syar'i sehinggalah implantation. Hanya when during the implantation masih lagi pasangan itu sah dalam suami isteri. Kalau dia dah mengandung tiga bulan, suami dia nak ceraikan dia tak boleh, because tak boleh berlaku perceraian dalam keadaan wanita yang sedang mengandung. Ya, maknanya benda uh, itu semua kena clear. Dia tak boleh buat okey halal, yes, haram, main-main tak boleh ya? Lagi uh, Jamak dah clear ya, maknanya um, uh, You do this, maybe masa winter, exam, zohor tak sempat, jamak tak clear ke uh, Asal apa semua, benda ni dibenarkan uh, dalam syariat tapi you must be clear apa dia yang kita boleh jamak sahaja dan apa dia yang kita boleh jamak dan kosong. Okey. So kalau kita tengah buat operation, buat operation tu start sebelum zuhur dan tak habis sampai asar, kita boleh jamak tak akhirkan zuhur kepada asar tapi tak boleh kosong. Kosong cuma boleh untuk tujuan uh, 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 untuk musafir saja. Fakat finish stop. Tak boleh, alang-alang jamak tu kita kasari tak boleh ya? Jamak can have more reason daripada musafir Kasar cuma untuk musafir That's why jamak kalau hujan Kalau macam dalam kelas ataupun dalam exam Benda tu dibenarkan okay? Tapi the recommended thing adalah Tak payah jamak Boleh tak orang yang tengah operation Dia semayang sambil operation? Tak Kan tak boleh? Orang yang sakit boleh jamak eh, boleh semayang tak dalam keadaan mata dia gerak apa semua boleh tak? Aku tengah stop bleeding ni tengok Allahu akbar. <laughs> Allahu akbar. <laughs> boleh tak? Why not? This is the recommended thing because you do the solat dalam waktunya tak payah jamak. Tapi buat sambil you are in action. Betul tak? Buat ada soalan. Orang yang tengah drive ambulance, betul tak? Oh 12 kalau dia kata, eh jom kita berhenti dulu, patient mati dah ambulans Tak? Dia oh, daripada JB nak pergi uh, IJM Zzzz semua Dan ambulans tu semayang Dia dia terlupa ambil semayang tadi Macam mana? Time. Boleh, tayang pun Dia dashboard Boleh tak? Lepas tu, orang driver tu Dia ambil kursi dia, tolak depan sini Eh, orang sebelah dia, zut Dia boleh jadi imam pun pada orang sebelah <laughs> Tahu tak? Sampai dia jatuh Allahu Akbar Ni tak ada orang kena peram ni Dia tak tahu dia cakap Tak lah Kita solat jemaah eh Allahu Akbar Sambil tu dia tengok ke depan Sambil Allah Hilman Hamidah Tengok depan ni Jangan sujud Allahu Akbar Boleh tak? Allahu Akbar Tapi tengok ke depan lagi Sebelum jangan berangkat Oh my God kalau orang sakit pun boleh semayang dalam pelbagai kedudukan Orang yang dalam uh, 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 Apa tu uh, Urusan yang matter of life and death And need to arrive only Okay You may laugh at me now But if you live in Kuala Lumpur A lot of times yang balik kerja sebelum maghrib You get stuck in the traffic jam Through maghrib You sampai kat rumah isyak dah You boleh ke berhenti Tunggu semua orang aku dah semayang Semayang kat semua api semua Betul tak? What is your choice? You dalam kereta kata niat jamak tak akhir Maksudnya jamakkan maghrib ke isyak Tapi lucky best kan When you are in the car you cannot do anything anymore Betul tak? Semayang je lah dalam kereta tu apa salahnya? Boleh tak kita semayang dalam uh, kereta? Boleh Tepuk uh, tayamu Dan uh, solat maghrib Sampai isyak Uh, isteri tanya Eh Macam mana? Oh Solat maghrib dah Beres dah settle lah Macam mana? Oh, dalam trafik jam Solat Okey Bukan kita meringankan syariat Dan bukan kita menghilangkan Makasib Kepada solat Solat means a time Yang kita beribadah And we do the best In whatever situation That we can Can you imagine tak? Masa Tahrir Square Masa uh, uh, Peristiwa uh, Dekat uh, Apa tu? Rabaah Adawiyah Berapa juta orang yang demonstrate kat situ Bila tiba waktu semayang dia semayang tak? Semayang berjemur orang tu Mana toilet dia? Mana dia orang pergi semayang uh, uh, Pergi ambil uduk semua Satu juta 1.2 million people Dekat tengah jalan tu Bila dia ambil semayang? Semua tayang 
Bukan semua Hampir semua Sebab dia orang dapat buat solat jemaah dekat atas jalan raya Which is cool Betul tak? So uh, So Orang Melayu kata Oh sebab semayang tu macam tak sempurna je uh, Tayamum atas dashboard dia Nama dia solat Menghormati waktu There's no such thing as menghormati waktu dalam Islam Kita dah solat dah Benda tu sempurna Apa dia tayamum Tayamum tu dibenarkan syariat ke? Yes Solat uh, uh, yang tak payah sujud Sampai dahi kena ni Dibenarkan dalam syariat kan? Yes Dalam keadaan uh, Terdesak Atau keadaan yang Apa yang kita ada dalamnya Betul? So buat apa nak kodok lagi? Kodok adalah Untuk orang yang tertidur Orang yang uh, terlupa Benda tu bawa kodok So Why kita nak semayang? Oh semayang Baru format waktu Jangan tak buat apa-apa Masa waktu maghrib bila dah masuk isyak Aku dah sampai Oh kita Kodok balik Mana ada dalam syariat Benda ni Okay So benda tu Kena clear Dan Pekak ini Kita pakai Out of uh, uh, With confidence Jangan tak Eh ni Kalau latih cakap Dia bukan ustaz pun Maknanya It is not my Opinion it, Dan saya pun Tak cakap Sesuka hati kita Because Perasaan saya rasa Hari ni cool lah Nak melunggarkan syariat Islam Tak This is what we heard and we have talked about and we have shared and inilah sebabnya ada satu kumpulan yang nama dia convention peak. If it is to clarify for the Islam, orang Islam bahawa Islam tu sebenarnya sangat-sangat memudahkan dan sangat-sangat praktikal dan bukan maknanya Islam tu haram. Masuk Islam tu oh, susah. Okay? Okay. When I was president of Imam We had an argument dengan Jakim Sebab People dalam Jakim ni Were uh, Syafi'i centric Maksudnya tak boleh buka kepada Mana-mana mazhab yang lain Apa hukumnya orang Kalau ada plaster of Paris sampai sini Dia nak ambil wudu Macam mana? So Jakim keluarkan buku Buku Jakim ni sangatlah Menyiksa orang yang <laughs> Sakit eh? Maksudnya dia kata apa? Ambil semayang Orang yang ada POP kat bahagian anggota yang ada uh, 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 Kena sapu air ni Cara dia macam ni Ambil semayang tu Sapu muka dengan air okay? Lepas tu uh, Tiba tangan pula Sapu bahagian yang boleh dengan air okay? Lepas tu Pause okay? Lepas tu Ni tak boleh sapu kan? Ambil tayamum Suka tinggal lah Air campur debu apa jadi <tuk> Lepas tu dah tayamum kan Sampung balik Oh sini pakai air Semua pakai air Semua pakai air Faham tak? Betul solat Ha? Campur lah Tayang. Ini mana dia mix mode <tuk> Hybrid nama dia Hybrid Hybrid <tuk> mode Okay Apa apa Okay solat Tapi solat tu Hormat waktu je Betul Kalau buka POP nanti Kalau POP itu 6 bulan Kodok Semua semayang Kodok 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 Betul Kita dulu ha. Cakap Ustaz Kalau biasanya orang dalam sakit Syariat ni memudahkan ke Atau menyusahkan Baru first time dia terfikir Oh Kalau macam ni Maknanya kalau sakit Susah betul lah semayang Betul tak Saya rasa macam Saya nak try patahkan tangan Ustaz Tidak <tuk> Tidak Cuba buat macam tu 6 bulan Lepas tu kodok balik semua 6 bulan Ustaz macam mana Betul okey okay. Dia pergi uh, uh, Berburu balik semula Dia cari Betul Betul dia cakap Dia I, I don't want to mention the name Tapi uh, Ustaz yang tulis buku tu Dia pergi Dia kata oh sebenarnya Syafi'i uh, Syafi'i pun kata ada Perlunggaran dan perlunggaran semua Dah Boleh pula So what do you do Bermakna Sapu air Di bahagian yang boleh Di bahagian yang ada plaster tu Cuma lalukan air apa beza sapu dengan lalu? Uh, uh, sapu tu maknanya macam kita sapu muka, betul? Lalu tu macam kita lalukan air dekat ubun-ubun lalu, lalu, uh, Dia tak payah ambil satu kilo air <tuk> dan Maknanya itu adalah cuma lalukan So apa yang kita buat? Lalukan Dan tak payah basah pun POP tu You know what happen bila POP basah jadi lembik? Tak payah lembik kan? Lebih lebih kan? So maknanya sapu Asalkan syarat air tu lalu Dan tak payah pun Wah Wah Okay Ah macam tu Okay 
because based on the hadith hadith of, of the prophet sallallahu alaihi wasallam okey ada berlaku satu peristiwa seorang ni bawa balik dia minum perang dia ada luka dekat tempurung dia eh ya dan orang tampal plastik apa-apalah kain ke apa ke masa zaman tu ya so dia tanya kat seorang sahabat aku nak uh, mandi wajib macam mana nak buat aku ada plaster kat sini sahabat juga mandi juga air tu simbah juga apa semua dan dia buat benda tu mati dia hidai dan sahabat yang bagi advice tu rasa guilty dia jumpa Rasulullah ya Rasulullah di advice and I I think I give the wrong advice so the prophet bagi tahu kat sahabat ni kata sepatutnya dia cuma lalukan sahaja air di atas uh, apa tu uh, uh, the, the, the area itu mandi wajib tu bukan ambil buduk mana still boleh lalukan sahaja ok so what if macam tu orang tu bawa eye operation dan tampal kat sini semua of course at that area kita just lalukan air ni maknanya so it makes Islam very easy bukan very easy means doable so tak usah menyusahkan orang sakit macam tu because kita menyusahkan apa akibat bila kita menyusahkan orang tak semayang maknanya ataupun Allah banyak sangat alam-alam hormat waktu ni tak payah hormat aku kena kodok lagi pun baik tak payah buat nanti bila dah buka POP ni aku kodok lah puas <laughs> maknanya uh, maknanya uh, it makes uh, people confused dan jadikan susah sangat lah Islam sampai if you there was a research in hospitals kat Malaysia bahawa orang yang admitted to hospital yang wajib sembahyang cuma 18% sahaja yang sembahyang patutnya masa sakit lah tak ada benda nak buat duduk kat hospital je masa tu lah sembahyang puas-puas selagi ada sunat sembahyang semua tu you do, cannot do anything kan tapi orang dah lah sakit lepas tu tak sembahyang lagi astagfirullah and this is the reality ya maknanya kebanyakan orang yang duduk kat hospital yang wajib sembahyang tak sempurna sembahyang dia kurang-kurang satu waktu, dua waktu dia akan miss so this is part of your job as a house officer ke MO nanti maknanya kena try to make sure all your patients under your care sembahyang ya ada hospital sekarang ni semua hospital di Malaysia dijadikan hospital mesra ibadah dan uh, ada apa-apa yang kita nak buat untuk memesterakan ibadah untuk semua pesakit kita bermakna ibadah friendly hospital ya setiap ward ada tayamum pack setiap ward ada kiblat uh, in fact dekat USM setiap katil atas dia ada kiblat punya direction kenapa dia nak buat orang sakit semua rasa guilty aku tak salah lagi tak ah tak ni so uh, nursing chart dekat hospital USM the first hospital ibadah pesakit adalah HUSM nursing chart tu antara chart temperature, chart blood pressure, chart heart rate dia chart juga solat subuh ke tak, solat dulu ke tak dan digalakkan doktor tu bila tengok temperature, tengok apa, tengok juga dia solat tak pagi ni dan dia tak, ber, uh, doktor dinasihatkan, there is a teacher dan teacher tu advise the nurses and the doctors how to help patient beribadah so doktor tak pergi kat patient tu Kenapa tak semain subuh? <laughs> Bang masuk neraka? Dah, sakit <laughs> Tak boleh cakap macam tu Doktor tu dinasihatkan Dia cakap, makcik Ada tak apa-apa yang saya boleh bantu Untuk makcik solat? Macam tu Dia, dia, dia guna bahasa yang Friendly to patient So, oh saya tak ada telefon Okay, eh, nah, bagi telefon Maksud, eh, Maknanya uh, Saya uh, uh, Toilet gaul Uh, tak ada nak ambil uduk ok yes. bagi tayamu pack tayamu pack ni sangat best sekarang ni dia dalam bentuk botol dulu tayamu pack dalam uh, plastik buka je sekali tu pakai ok sekarang dia dalam bentuk talcum powder tahu talcum powder dia, da- dia buat daripada batu yang nama dia talcum putih bukan debu macam kat luar tu eh so ambil ni tambah je atas uh, apa-apa table tu lah. Botol tu boleh tahan for a lifetime Because dia keluar tu semua beberapa debu okay? Remember Debu Tidak uh, uh, Tidak semestinya kita tepuk debu lain Untuk muka Tepuk debu lain untuk tangan Dia maknanya debu yang sama juga tepuk Boleh lah untuk muka dengan tangan Cuma tak ada mustakmal dalam debu Air, air pun controversial Ada mustakmal ataupun tidak Ba'ar Rasul dulu ambil air dalam satu buku Ambil uh, 
bekas buat Maggi tu boleh ambil semai tu lagi ada apa-apa anything I got like 7 uh, minutes is this useful or not? yes okay. but not only useful for information tapi you have got to be conscious have to be clear sampai you can convince others jangan ada uh, tak dulu ada conference uh, ada seminar saya terdengar benda ni tak boleh you have got to uh, have alasan you have to confident sampai you can convince your colleagues and convince your friends and your patient dia benda ni macam wah senang je tapi bila di challenge eh kenapa pula tak boleh semain uh, hormat waktu ah ah alamak ha macam dia dia challenge apa oh, oh, dah goyang lah. <laughs> tak tahu tak boleh macam tu sebab tu eh dia okey but you ask balik mana dia ada qala rasulullah semayang hormat waktu ada orang Melayu je buat itu hadis Melayu tu eh <laughs> tak ada sanad Okay, any pressing questions yang you have heard of yang ni eh? I just want uh, to show some slides Okay Tak, uh, okay Ni je tak payah I, I just want to conclude, okay Okay, kita semua ni belajar evidence based medicine kan Dan kita belajar sampai 5 tahun untuk jadi doktor Untuk dapatkan apa dia, rawatan dia Siap belajar microbiology lagi Pathology lagi Gampang-gampang The cause of disease Apa semua kan When Our competitor sekarang ni Tak payah belajar They go for a three days Two nights Perubatan Islam Lepas tu keluar tu Jadi doktor perubatan Islam Buat sunnah pula Kau semua belajar Cafe punya medicine Aku dah belajar sunnah Betul tak? Oh belajar homeopathy Homeopathy ni berapa Berapa lama nak belajar? Dua minggu Then you jadi DR Tapi dia kecil Doktor homeopathy Buka kedai Ramai orang Beratur-ratur semua Untuk datang Betul tak? Belajar apa? Belajar herbal life Berapa lama nak belajar herbal life? Dua jam eh? Satu weekend lah katakan eh Maknanya Herbal life ni bila belajar Dia pegang ni Tengok Dia kata aku dah boleh buat diagnosis lah Faham tak? Siapa tengah benar? So, we are losing Kita ni sedang kalah Sebab ramai orang sedang Pergi kepada perubatan alternatif Betul tak? Siapa menang? Kismis Minda <laughs> Coklat Minda Apa dia nama company ni? Fortune Resources Dia beli airtime dalam radio item Masa pergi kerja pun dengar, dengar coklat Minda Balik kerja pun cuba minda juga Astagfirullah macam eh, Radio IKM ni tak ada apa-apa benda lain Cuba minda je tiap hari Dia kan mula-mula orang tak setuju Tapi tiap hari dengar Mesti dia cuba beli juga You know how much these people make a lot of money You cannot imagine That's why people pick housemanship to sell cuba minda <laughs> oh, We are losing the game We are really losing the game Ya? Yeah? People say Apa dia Islamic medicine Jampi menggunakan Al-Quran Habatu Sauda Madu dan sebagainya Saya buat presentation like this Kepada ustaz-ustaz Dekat fakulti pengajian Islam Dekat UKM They don't believe that Modern medicine, medicine adalah Sunnah Rasulullah It is not Islamic Tak boleh setuju Ada yang cakap Saya pergi tahu Dekat hospital ni Nama dia Pusat Rawatan Islam Masuk hospital tu satu madu pun saya tak nampak Habang tu saudak pun saya tak nampak Tapi nama pusat rawatan Islam Menyalahgunakan Islam <laughs> Betul pada dia Perubatan Islam tu adalah madu Habang tu saudak So dan orang percaya Yang korang buat ni Belajar apa lah ni perubatan kafe Lepas semua itu what is, what is left from the prophet Rasulullah meninggalkan kita Sunnah the principles Of meditation apa dia hikmah menggunakan madu tu Prinsipal of madu adalah Kita kena lebah tu Dia pergi ambil bahan-bahan yang sangat Berguna daripada pohon-pohon Dan dia bawa pergi kilang Pharmaceutical industry dia Dia, dia, dia punya sarang Dan dia buat obat Yang nama dia madu Kita pula buat uh, kilang Nama dia Pfizer Beza je sikit dengan lebah tu sebab lebah punya Kecil, kita punya besar dan kita juga ambil bahan-bahan kimia yang sangat luar biasa Dan kita buat jadi pil So the principles of madu adalah dalam Panadol the, uh, Adalah dalam antibiotics 
we are actually now lo looking at natural things yang dalam kita macam penicillin was from penicillium notatum betul tak? Uh, di digoxin was from the plant called digitalis that's how we manufacture obat because kita punya principle adalah kita extract the active ingredients dan kita ambil cuma the active ingredients saja. Bagi kita buang semua daun-daun yang tak perlu fiber semua ni kita ambil dia punya active ingredients betul? So is this sunnah or not? Of course it is sunnah Tapi nak bagi faham kat orang ni orang tak faham-faham Tapi dia orang get air time Dia orang boleh market Dia orang boleh advertise Kita tak boleh advertise You try to advertise yourself You boleh tangkap and strip off Your animal practicing certificate Because it is inethical for any doctor to advertise and come Orang lain boleh advertise Ada ke semua Ada orang uh, dia tampang herbal life Dekat kereta dia kita kena cabut Because it is inethical Tak ada Tampanglah 50 stiker pun Dia tak kena tangkap And these are our competitors Why are they successful Number one, they have air time Number two, they stick everything Around their cars and everywhere in the billboard Yang besar-besar But that is not important The most important adalah the human aspect of kita Versus our competitors Human aspect Bila seorang tu sakit Dia nak pergi perubatan Allopathic yang we, we learn and practice Evidence based punya perubatan What do they have to do? Number one, dia kena buat appointment So, how long is an appointment? I don't know how long Ada yang 6 bulan, 2 bulan So, dia datang tu boleh tengok doktor terus tak boleh Dia kena ambil nombor tu. Dia datang pukul 8 ambil nombor Oh, berapa dia jumpa doktor? 8 pagi? Nasib-nasib pukul 12 Eh, pukul 11 Betul? So, how long dia dah tunggu? 4 jam 5 jam Dah dapat jumpa Tik, wah, nombor aku keluar Masuk How long dia jumpa doktor? Sastam Aku tunggu 4 jam Jumpa doktor 5 minit Best tak? Menang tak dengan kompetitor dia? Doktor pula tak tengok muka Dia tengok Apa tu? Computer based Punya hospital Ya eh, makcik Sakit apa? Pesing kat situ Dia depan computer Lagi apa-apa? Ada nak komplain apa-apa lagi? Ha, dah Okay, siap makcik Makcik pergi tunggu ubat Don't even pay any attention to the complaint Betul tak? You believe me or not, this is real Now dia dah tunggu berapa jam nak jumpa doktor 4 jam kan? Berapa jam nak tunggu ubat? <laughs> Ada tak orang dekat kaunter ubat tu kata Makcik, ubat putih ni sebenarnya untuk kencing manis tau Makcik kena makan setengah jam sebelum makan Ubat ni kalau makan, wah wow, best lah Gapu-gapu semua Ada orang cakap tu? Nah satu plastik bag ubat lah Ambil makan Tak tahu Baca dekat luar uh, Envelope tu Yang mana yang makan sebelum makan Tiga hari story Dua hari story Itu lah Itu je Dan farmasis kata Aku dah buat counseling lah Counseling apa Cuba baca dekat Envelope tu Apa dia buat dengan ubat tu Dia campak dalam Tu campak Kau aku tak tahu Aku dah makan Tak ada Dia terangkan Eh uh, Orang lelaki Kalau makan metoprolol ni Mungkin ada Oh, ah, tak dysfunction. Dia makan dia lepas tiga dos dia dia dah terasa dah. <laughs> Kenapa dia buang? Bukan dia bayar satu ringgit. Atau pakar oh, dia ringgit. You tak terasa pun yang lima ringgit ni berharga. Padahal ubat tu harga dia lima ratus ringgit. And this is what we do. Then when is the next appointment? Empat bulan lagi lah. And when you come again, do you meet the same doctor? No, you meet someone who ask you say Pakcik, umur berapa tahun Macam tadilah, Dr. Ilian nak ajar uh, Apa dia chief complain again like Macam, aku ni dah puas dah In my previous visit, terang gila aku punya pesakit Aku kena start all over again Ini dia hospital aku kena pergi dalam habis satu hari Okay, kita punya competitor jual apa Kebelan Bukan, jangan get me wrong Saya cuma buat example sajalah You boleh nama Julian ke whatever ke <laughs> Ni apa shake ni ke apa ke so, okay. You kena buat appointment tak Untuk nak dapatkan sebelah Tak you call saja Dia kata ok petang ni juga saya datang Betul You kena pergi uh, naik bus Taksi pergi hospital tak payah Dia datang kat rumah kita You kena ambil nombor tak Tak payahlah How long your your doctor Yang bentuk komas tu datang kat rumah kita Dua jam Cakap minum teh Tambah teh lagi Apa semua Dan dia akan kurangkan Oh sebenarnya ini bila you complain macam ni sebenarnya Oh, you ada toksin dalam badan Dia pun tak tahu toksin tu apa Toksin 
Toksin ni tu kalau kita terlalu banyak minum air batu ke kita rambut <laughs> dia buat macam-macam cerita lagi terror daripada doktor tak payah fisiologi anatomy you tahu tak anatomy buat tak ada nak cerita dia cerita dia ada training yang dua hari tu untuk cerita apa yang orang suka dengar faham tak apa yang kalau dia cerita tu wah 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 itu cara dia belajar berlakon dia, 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 dia tengok dekat mata bersakit Dia ada eye contact Bila kita tengok, oh kesian All the things yang doktor patut buat, dia buat Yang doktor yang sebenarnya tengok komputer Faham tak? Sedangkan medical school bukan main lagi Ajak ethics, body contact, uh, passionate to patient Empathy, gapa-gapa semua tu tinggal dalam exam je lah Lepas tu, go to hell with all these things <laughs> Are we winning or not? Of course we cannot win ma. Orang yang uh, datang untuk jual berbelan tadi Dia kata nah Beli shake ni Makan waktu pagi Tapi tak boleh makan breakfast Dia ada tiga flavor Chocolate, strawberry <laughs> Dan pisang Hari ni Nampak tak? Saya agak-agak je Contoh yang jual berbelan dia lagi tarik saya lah Dia kata Hari ini makan coklat Tapi besok jangan makan Sebab asyik-asyik makan coklat Dia jadi muak Besok makan strawberry pula Lepas tu tengah hari Makan shake juga Tapi tak boleh makan tengah hari Malam dia boleh makan Apa je you suka Faham tak? Tapi bila you rasa lapar apa semua You bawa teh dia Teh ni green tea yang sangat best Sangat best tapi pahit gila Wah minum green tea Secupak Sebetul kecil itu berapa? Dua ratus ringgit Gila Tidak Mana ada teh dua ratus ringgit? Oh Dia jual Tapi dia boleh convince orang untuk minum teh pahit sampai pahit Wah Wah Tengah kurus ni Dia rasa dia kurus Walaupun kilogram dia tak turun Tapi wah kurus Sebab tu makan teh Teh Dan dua minggu lagi Dia dua minggu lagi saya datang Saya bawa saya punya penimbang Wah, tengah kilo turun dah. Wow, well done. Adanya dia dah tukar mesin dia supaya kurang tu kan? You get so encouraged, betul tak? Ada tak doktor kan? Bila dia tengok HbA1c dia sembilan, tiba-tiba follow up tu turun lapan point sembilan. Bagus ni macam lapan point sembilan. 0.1 turun Tak ada lah Apa doktor cakap Makcik ni mesti tak makan ubat Kenapa makcik makan nasi brand ni hari Kenapa makcik oh, Suka makan kuih manis kan Maksudnya ada occasion Dia kaki tak saya Saya sebelum jumpa doktor ni Saya kena semayang hajat dia Puan Sri Puan Sri dia cakap Dia suka Dia terpaksa pergi dekat This what so called best endocrinologist In University Malaya ke tapi kuat marah dia Everything that I do is wrong Tak ada encouragement langsung Orang yang jual sebelah Turun 0.5 kg Wah Ni Turun 0.5 Sure makcik suka mak- Makcik Sure makcik ni Makan ubat yang 3 kali satu hari ni Makcik makan 2 kali satu kan <laughs> Wah <laughs> Tak ada PR langsung Wallahi We are losing Itu je End of story And if you continue to do this Jangan terkejut kalau orang nak deliver at home Kalau orang nak apa tu Apa semua Because orang yang campaign untuk deliver at home ni Spend hours and hours to convince them It is natural Baby kalau keluar Mesti keluar dalam air Sebab dia Dia amniotic fluid lah You takkan rasa sakit lah Your husband will be there Pendor apa semua Tahu-tahu peng, pengsan dah husband <laughs> Maksudnya The way they convince you You are willing to take all risks Why? Because they are doing a much better job than you You nak deliver kat hospital lah Wah, tegang lah, tegang lah, tegang Masa pandai buat, tapi dengan flower ni Eh, hey, jangan terkejut, orang buat cakap macam tu Tahu, ada satu konsultan tu, orang tengganu kan Dia kata, terang, terang ni kan Belakang tu pegang lampu kan Dia dah seru Apa yang tak pegang lagi Memang Memang kalau you 
duduk dalam dua room panas sangat dalam entertaining eh? and you imagine you are the patient you pun fikir aku kalau go in neighbor aku tak nak beranak kat sini check ke dah lah tak ada privacy you shout everyone can hear and then macam every ya Allah ghosts ada orang convince you eh kalau you beranak kat rumah macam ni macam Janganlah cakap kenapa benda tu berlaku We are losing the game because we don't know how to deal with human being Itu je Vaccination lah You want to vaccine Sakit pula lagi vaccination and you don't see the result Orang yang datang kata buat apa lah vaccine ni Kita tak sakit dia punya menyakitkan Benda ni tak syafi lah Ada orang kata apa Vaccine ni Siapa kena vaccine dia lebih tinggi risiko untuk kena diabetes and hypertension When they are getting older Ya Allah apa kena-mena pun tak tahu Buat tu saya, saya bagi ceramah Saya bagi kuliah subuh Dekat surau kat rumah saya Ada semua orang tanya Betul ke doktor Kalau kita buat vaccination untuk anak-anak Kemungkinan untuk mereka kena Darah tinggi dan kencing manis Adalah tinggi bila mereka uh, Tua Astagfirullah Dia dengar daripada mana entah Tapi orang tu Telah sanggup untuk Spend time To convince them Orang doktor ni pandai dakwah fardiah dia Cakap pasal Islam Cakap pasal perubatan tak pandai convince orang Dan you don't spend time You don't have eye contact You don't have body language And people will not believe in you Siapa yang menang dalam perjalanan ni adalah Orang yang Lebih mampu untuk convince people So be a human being Please Spend time with your patient Make them love you Trust you And believe in you You don't need to make it But you don't need to take a long time The way you look at them The way you listen And you respond to their complaints the, Okay eh? So the last slide saja saya nak tunjuk I have a dream And this I have always had dreams in my life And I told you I had dreams of establishing a medical school When I was a medical student I still continue to have a dream Saya punya dream ni adalah for us When we are large in number We can build a chain of hospitals A chain of hospitals yang tak semestinya Satu hospital tu harga dia 20 juta ke 100 juta No What do people need when they are in A comfortable place to be Betul? You go to hospital sedang ke Hospital KL ke Apa yang most of the people in the world to get They get an IV fluid They get some IV antibiotics Benda-benda yang sangat basic Betul? Saya cakap dengan student saya, let's say lah, you try jadi specialist, you tak nak uh, You tak tak boleh ke, you give up halfway, kita sit together And we start to uh, build a chain of many, 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 many hospitals all over Malaysia Di dalam dan luar bandar Dan hospital ni adalah untuk bagi comfort to patients While they get some basic things that they don't, cannot get at home Apa dia? IV fluid IV antibiotics Yang saya cakap tadi itulah Electrolyte and water balance Sugar balance Apa semua That needs Nursing care Plus a, a Doctor Tak payah special pun Doctor and Roger I ask you a question Orang ni Katalah dia hypertensive Dia kena stroke Betul tak? Hemiplegia Masuk dalam what Apa yang what boleh buat kat dia? What do people do? Nothing ma Betul tak? I tell my students there are five things you need to do in a stroke patient Apa dia? Number one is to control the cause of the stroke itself Apa dia? Control high blood pressure Tengok ada ambulance ke tak Betul tak? Number two is aspirin Number two adalah three adalah statin Number four adalah nursing care Number five adalah physiotherapy Betul? Easy Do you actually need hospital sedang to do five things? No You only need to CT scan dia to differentiate whether it was a medical or a surgical stroke Itu je Do you need to buy a CT scan machine? No What do I need to do To have a hospital which Dia punya set up is 1.5 to 2.5 million ringgit sahaja I need a bungalow house Punya set up macam tu With 25 beds And bed sahaja And a lot of good nurses And one doctor So What do I do? I do a walk rounds for 2 hours in the morning And let the rest of the day be catered by my Well uh, trained nurses And they will do the IV drip punya monitoring They will take blood for uh, Renal profile dan sebagainya And there it is I got a very good hospital But that hospital is fully air conditioned There are smiles in everyone And the Niat semua orang pergi kerja Is to make people happy Itu je Niat saya 
bukan nak cure illnesses only but the main objective is to make people happy semua orang yang dalam waktu happy 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 sayangnya nurse sayangnya doktor macam tu and whether they die or they live it doesn't matter bukan we doesn't matter to us it doesn't matter to the family because we have been shown to be giving the best of care itu yang tak ada di hospital sekarang ni people who can sit by a patient makcik apa khabar anak makcik apa semua you know mak makcik tu will start telling stories oh, anak saya nombor satu dia haka <laughs> nombor dua kira okey sikit nombor tiga tu Alhamdulillah lah belajar kat Volvo Grad <laughs> this is real therapy this is therapy in its true sense This is what they want People dalam buat tu kesedihan Because mereka tidak dilayan Dia penat-penat membesarkan anak dia Spend a lot of money Hantar pergi Volvo Grad Dalam tak jumpa 6 tahun When they are ill Their children send an Indonesian maid ah, You take care of my mother I want to go to work I want to make my bucks You mati pun Okay lah, I will read Yasin InsyaAllah You just walk into Putrajaya Hospital You know, our teaching hospitals are all along uh, South Klang very expressly Dari Kajang, Serdang, Putrajaya, Shah Alam InsyaAllah when it opens, sampailah ke Banting And these are all well-to-do people Who send their parents to die I don't know what, to, 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 to rot in the hospital And who takes care of their parents? Indonesian mates Or someone who is not significant in their life Where are they? Where are the children? They are actually going to work. Don't even want to take a leave for five days for their parents yang membesar, menyusukan. You just remember how much you you all eh, you know, the, eh, care about your your children when they were small. What do your children do to you when when you are old? They leave you to die. Some people in HKL, HUKL, they leave false addresses. Faham tak? Bila patient dah baik ah nak nak cari keluarga dia mana hantar polis cari dekat address yang dia bagi tak ada orang duduk kat rumah tu he just left their parents to die or to to whatever i don't want to see my parents anymore tugas saya adalah hantar pergi ke hospital and hopefully something will happen to them i don't want to see them anymore i'm not telling you a joke or a lie it is the truth so this is the truth I work in hospital KL You see real life situation You know why people get admitted in the ward Sampai uh, bentang Bentang apa tu Selimut untuk tidur atas lantai They just want bed and breakfast Because HKL we are neighbors with Chowkit Road When there are so many homeless people Yang otherwise they sleep dekat Jalan Raja Alam uh, Jalan Raja apa whatever kat situ And they got no food If they pretend to be ill They can get one night stay A supper A breakfast And lunch Before you decide that there's nothing wrong with them And it's time to discharge Every day after an active round Is a discharging round Because 50% of all admissions last night Was not necessary This is the truth And you have got to Dalam buat Langkah-langkah patient Because there's so many patients through the night And you have got to clap them Only to discharge them the, the next morning Why? There are so many poor people Who have not got money for bed and breakfast And hospital is a good place To have bed and breakfast Even though you lie on the bank You get food My children, my children again My students Go to Kota Raya Apa tu uh, Apa tu uh, Bastian Klang In the middle of the night Go to Oblast Bawa makanan Cari orang yang homeless Dan bagi This is our Young Mercy Project So many people Actually sleeping on the streets With no food They go to McDonald's punya Tong sampah And see kalau ada makanan Lebih tak Untuk makan This is real medicine Wallahi It's not in the wards It's not in operation theatre Wow I'm a specialist And I only cut A certain organ only The rest all I leave to other people Yes, you can be proud of that But the real people who are ill are on the streets People who who just want some comfort Tau, and this is our challenge And you all must have your dream 
what are you really wanting to do in life and how do you really help people who are actually the real ill patients are, are they are they the one in one million who have got a disease called Lawrence Moon Beetle syndrome which you haven't heard anything about so dapat cure a disease that is very rare namanya Lawrence Moon Beetle syndrome wow you are a great doctor but you help one in how many million people you think you are a great doctor but if you are a simple doctor who can treat people on the street and who put people who need comfort and comfort can cure them from their disease you are helping so many people and this is the real doctor and this is what I dream of and, and I, I, I share with you this dream you know, I went into medical education together together, bukan together eh, together manpower and my mission at this point sampai umur saya 50 tahun now adalah to gather manpower I come to Volgograd, I go to Moscow I go to England and speak with medical students because I want to gather manpower and this is more important than having a lot of money when we have manpower we have got to direct this manpower into projects that will change the world and project that change the world is not one person treating an illness which is one in 20 million but to look at what is the actual medical and health problem of the world that's why tak ada siapa kena rasa hina kalau macam nak jadi public health ke, nak jadi family medicine ke, apa semua no, everyone has got their role jangan semua nak jadi cardiologist lah eh, maknanya maknanya too many, uh, soon there will be too many cardiologists you don't know what to do Money, it sounds glamorous, wah, I'm a cardiologist, but nothing because you help a certain portion of society saja saya pergi kat tsunami in Aceh everyone, wah, now we have a cardiologist tapi berguna ke cardiologist lepas tsunami? yeah, I was doing everything else except cardiology because people don't get heart attacks they don't get heart attacks, they mati dalam tsunami dah I get to be I get to be an obstetrician I get to examine gravid uterus, I get to be a pediatrician everything else other than a cardiologist but I was able to do so because I was uh, a trained uh, a little bit in everything but I felt so useful in the tsunami I felt so useful because I was able to multitask so what do you do now? You have got to talk to your friends. Number one, you have got to have the best of akhlaq. When you are with your patient, you are actually trying to sell evidence-based medicine. Perubatan yang sebenar. Jangan beranak kat rumah, beranak kat hospital. Ini sebab dia, oh sayang doktor ni, sayangnya. Saya nak beranak kat hospital. Tapi doktor yang sambut tau, jangan bagi orang lain. Itu saya bagi nama anak saya Mawadah. <laughs> You, you win their heart Every time you are with a patient Niat kita adalah untuk memenangi hati pesakit kita You can Bukan just Aku nak tahu you Aku nak tahu kereta ni Ya, yeah, benda tu is bread and butter But you are actually a Da'i Yang berda'wah kepada patient You want to win their heart You want to create What is called Bi'ah soleha Satu suasana yang baik When I was a medical student like you I was told That there were Islamic hospital di zaman Khalifah Osmania dan sebagainya hospital ni sangat indah bau dia wangi dia punya uh, uh, apa tu uh, wok dia sangat selesa dan sangat selesa sangat selesa sangat best doktor dia berakhlak nurse dia sangat baik dan sebagainya sampai orang tu bila dah baik dia buat buat sakit untuk duduk lagi lama dalam hospital tu sekarang ni orang tanya doktor saya hari ni boleh balik tak? besok boleh balik semua nak balik dulu orang nak duduk hospital tak nak balik sampai bila doktor tu kata eh, macam dah baik ke kan, 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 dah, dah boleh balik apa semua doktor saya sakit lagi sebenarnya kat sini dia buat sampai bila doktor tu ah, ya senyum senyum tak boleh lah no. eh, tapi dia tulis prescription dia suruh nurse bagi dalam uh, prescription tu uh, nurse bagi tu ada hadis Rasulullah SAW syarat untuk menjadi tetamu adalah tiga malam <SILENCIO> faham tak? maknanya you got no reason for being in the hospital lagi dia pandai-pandai lah dapat message tu faham tak? kita balik sekarang ni semua nak balik dulu orang nak duduk hospital sebab suasana dia best bau dia wangi 
Faham tak? Maksudnya, Ya Allah, saya hajat sangat ada hospital macam ni Kalau you create one prototype hospital macam ni Semua orang akan nak You, doktor, you nak buat hospital lagi satu macam ni ke Tapi dekat rumah saya, pengkalan cepul Boleh, tapi harga dia 2.5 juta tu nak buat macam ni Tak apa doktor Besok saya transfer akaun doktor 2.5 juta Tolong buat satu kat kampung saya Mesti, there are so many people with so much money But they do, they really want to spend this money to something that will they like Ya? Yeah? But you need to convince people Sekarang ni, you dah duit zakat buat pusrawi apa tu Sama je dengan Pak Putri, makin lagi teruk lagi But you use zakat money to as a capital Dan buat another hospital that is existing Macam ni, but you call yourself pusrawi Pusat orang tak Islam Sedih, sangat sedih I am now Negotiating with uh, Pusrawi Selangor dan KPJ Selangor Untuk buat a modern hospital Dekat Sya'alam Dekat Subang Dia, dia ada 6 acre land I really wish that this could be a hospital yang exemplary okay? We actually want to Do a two twin tower One podium punya hospital Eventually Apa dia twin tower one podium ni Satu tower adalah untuk Uh, make money punya tower iaitu orang yang ada insurance orang yang company dia bayar for healthcare semua maknanya dia are charged like private hospital sekarang ok because dia tak keluar duit the other tower tu adalah teaching hospital bermakna patient tu tahu dia akan tak tak bayar banyak tapi some medical student some trainees akan take care of them apa semua along with the consultants the same consultant treat both towers And the podium adalah all the common facilities Bermakna X-ray, operation theater, apa semua Bermakna regardless of whether you are admitted to this expensive tower Or the teaching hospital You will have the same service Jadi tanpa discrimination, faham tak? Cuma the teaching hospital tu maybe for share a room Ada apa semua mungkin tak se-exclusive yang mahal tadi And if this dream come through before I die I will be among the happiest person in the world Maksudnya Best lah eh Other than this chain of macam 40-50 hospital yang Low cost and low maintenance hospital I dreamt about having uh, trailers Dan trailer ni ada ada CT scan, MRI dalam dia And one trailer serve 5 hospital Monday this trailer park dekat hospital ni Tuesday dia akan pergi satu hospital lain You don't actually have to have an MRI in every hospital because you don't use it every day. To cut cost, you can build it on the mobile thing uh, and then the people can move from one hospital and go into the demand of that particular hospital. So, uh, banyak lah benda. InsyaAllah, uh, building a medical school have sucked nine years of my life. So, I've been concentrating on making this uh, medical school into uh, one of the best in Malaysia. I think it is time for me to move on to set new projects insyaallah if I'm able to eh So uh, uh, so uh, ni rehabilitation center eh kan? macam orang yang post stroke uh, post uh, pneumonia post apa dia can just spend another three or four more days dekat this very comfortable and nice hospital apa semua just to uh, have the same care and physiotherapy eh kan? So insyaallah have dreams in your life and this dream will become reality And I want to end. I know I have taken too much time. At the end of the day, I told you the most important thing in life adalah to make everyone happy. This is my first point. And I tell you example of a man or two men who have actually learned this and they died successfully making people happy. Orang yang pertama adalah nama dia Walt Disney. Walt Disney ni is a man, nama dia Walt Bukan Disney, dia bukan ambil nama tu sempena Disneyland tau Dia yang buat Disneyland tu Nama dia Disney eh? Pelik lah nama eh Okay tak apa lah buat apa eh <laughs> So Walt Disney ni Dia dia cakap dengan orang Aku punya hidup ni ada satu mata lama I just want to make people happy So he said Dia jumpa orang, dia tak ada duit So dia kata Boleh tak aku buat orang happy By making cartoon Dan cartoon ni Tikus cakap dengan anjing Anjing cakap dengan ikat dengan cakap dengan dog. 
Orang kata apa yang kau ni You must be crazy Mana boleh anjing cakap Itik boleh faham Mana itik cakap no, Semua crazy Tak ada siapa nak bagi dia duit At last satu orang ni kata Okay lah aku dia duit Tapi aku bagi dia Projek ni kalau jahanam pun Aku dah tak kisah Dia mula buat And it became so It made so many people happy Kan ada tikus dia jatuh atas piano Dia lari-lari atas piano Dia lagu Kan <laughs> People eject, imagine Then he went on Bila projek ni terlalu, terlalu gembira Menggembirakan orang Dia kata aku nak buat team park lah Bila orang pergi Dia jumpa Mickey Mouse dia jumpa Mini Mouse Dia jumpa Cinderella Snow White Faham tak? Yang buat Disney buat kartun Cinderella tu Dia tukar cerita ke? Almost the same lah Cuma dia pakaikan seorang perempuan Bukan macam Cinderella So dia turn Cinderella punya cerita tu Menjadi bergerak Into a movie Betul tak? And it became very successful So aku nak buat A park called Disneyland dan dia kata aku nak buat benda ni dekat Florida dengan California Kenapa dia nak buat dekat Florida dengan California? Because it is the warmest place in the whole of North America You can open this park throughout the year Mana winter pun orang boleh pergi Itu je You know what Florida is? It's a swamp Tahu, the only story you heard about Florida adalah Crocodile stories dalam swamp So dia aku nak juga buat tempat ni And orang was willing to give him land for free Because it was like not worth it People don't really live there Unless you want to live with the crocodiles <laughs> But you know he turned swamps into lakes And he made beautiful Disneyland So Disneyland, there are a few I've visited this I did this when I was a PhD student Because I brought my children and they grew up in Disneyland I just wanted to see what was the dream of this man And then that all jadi happy dia ada Magic Kingdom, Epcot Center and Tampa Bay Semua ni adalah you bayar tiket mahal juga tau But you actually have a nice time You tak pernah And dia punya niat tu Tuhan makbulkan Because everyone yang pay uh, tiket to enter Is smiling all the time Tak ada siapa yang masuk di sini dan Saya tak pernah tengok So he started interviewing people eh. Interview people Siapa nak kerja kat Disney Disneyland So people datang untuk interview dia cakap dekat interviewer ni Apa syarat kita nak ambil pekerja-kerja dengan Disneyland They must have a smile Yang bila orang tengok dia senyum Semua akan happy Itu syarat dia So they started to pick people yang ada smile They found out that tak cukup orang Ramai je orang yang dia pandai menari Pandai ni semua Tapi dia tak boleh ada infectious smile And bila orang tengok dia oh, Jadi depressed <laughs> Round tu yang sangat luar biasa okay? So ta- tapi dia kata Okay then kita tukar saja dia Kita take these people juga And we put them behind costumes yang smile So kita tak tahu dia masang ke tak masang Jadi dia punya costume tu smile So those who actually have a good smile They become Cinderella, Snow White Who actually appear with their faces Siapa yang tak ada smile dia? Jadi Mickey Mouse <laughs> Macam whatever Maksudnya these characters Faham tak? So Wallahi He died as a very successful person Why? Because niat dia adalah Simple Iaitu membuat semua orang bahagia If you are not happy You are not able to make your patients happy Wallahi If you have no problem kat rumah apa semua You will make your patients feel In no time But if you are happy yourself You will make a lot of people happy There's this other man Whose story is much longer Nama dia Steve Jobs Apa dia kerja Steve Jobs ni Dia nak change technology From a very technical thing Yang IBM buat IBM buat apa? Wah, calculate uh, 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 Numbers Buat apa tu Save database Apa semua Steve Jobs kata Technology must make people happy Tahu? So dia buat I, uh, Apple computer Apple got nothing to do with computer Scan ke? Apa kena dengan Apple? Dia bagi nama very funny And dia buat paint rainbow On the Apple yang dah kena makan When you see an Apple yang colorful And dah kena makan You already start to feel happy, betul tak? Dia punya cursor tu Is a blinking smiling computer Dia bukan macam IBM Cursor dia adalah arrow Very technical So that when you play around with the Macintosh You are happy 
and it's very powerful and expensive and still people buy. Uh, Steve Jobs ni adalah anak buangan Mak bapak dia tak nak dia Masa mak dia mengandung Dia dah cari dan ibu bapa angkat Siapa nak ambil anak ni Aku beranak je aku bagikan kau Dengan syarat you don't need to pay me money You just need to promise me that Anak ni you will give university education Itu je Kalau aku sanggup Ambil One parent dah sanggup Bila lahir je yang keluar tu lelaki Aku tak jadi ambil Aku nak perempuan So this The native parent chuck him The adopted parent chuck him At last satu orang sanggup ambil Dan dia kata ok aku promise nak Sekolahkan dia Dia masuk di universiti Dia keluar dari universiti He was a drop out of university The only intention ibu bapa kandung dia Hajat pun dia derhaka Failure And he got cancer and died Pancreatic cancer But through the time yang dia Dia, dia, dia hidup He was extremely successful Why? Because he want to change technology From something very serious To something that make you happy Apa dia buat Siapa ada iPhone? Why is an iPhone Very very important? Tak ada siapa yang duduk Dalam dunia ni tak tahu iPhone Apa kelainan iPhone dengan Phone sebelum ni? There is only a single button And everything that you want to do makes you happy Betul tak? Nak besarkan berapa? Besar <laughs> Nak uh, Tolak je Samsung telah disaman Untuk tiru teknologi ni Siapa fikir ni? Steve Jobs Dan if you sesat Sesat Eh sesat lah You tekan satu button dia You go back to home <laughs> so he changed technology From a phone Which is a very serious thing That you call each other with Into everything else Other than a phone Bukan other than More than Bukan Bukan Nak tengok movie boleh Nak komen tak mula Semua boleh You keep music here Betul tak You keep movies here you, It's every play thing That makes you happy Sampai setengah orang tak boleh hidup tanpa iPhone Dia rasa depressed Bunuh diri <laughs> I have the full story of these two people Who I'm I cannot say either Tapi who I dream of being I want people to <laughs> Macam Now Ada ke siapa yang tak tahu tentang iPhone, iPad And it was actually invented by someone who Whose parent didn't want him Whose adopted parent pun chuck him But he, he, dia tak kisah Tapi he went on to realize his dream Iaitu to make people happy Dia maknanya And this is what doctors deserve to do Sebab doctors lagi senang nak buat orang happy Daripada orang yang buat teknologi How many Steve Jobs can 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 happen in in in, in real life But doctors, there are so many doctors around But doctors take their jobs too technically Sampai they forget that day Uh, actually meant to make people happy ok, last point you know when the prophet s.a.w. wafat eh, kenapa dia the most successful person did he leave behind the tallest building in the world did he leave behind a highway so that everyone to mourn him did he build Disneyland so what what did he do in 23 years of prophethood People say, aku, dia kata, aku tinggalkan kamu dua perkara Iaitu Al-Quran dan Sina So, that's the only thing, that's the main thing he left But, betul ke dia tinggalkan? Nah, kau, Al-Quran seketul uh, Kitab Bukhari seketul This is what he left Apa yang dimaksudkan aku tinggalkan kepada kamu Al-Quran dan Sina? Apa dia? What? Hadis Oh, tak tulis hadis lagi Quran Umi tak even start writing the Quran I told you already What he left was People Orang Para sahabat yang menghidupkan Al-Quran dan Sunnah And that was his success Saya kutuk tulis satu kitab nama dia Dirosat Islamiyah Studies in Islam Dia kata Muhammad bin Abdullah telah berjaya Kerana dia telah meninggalkan ratusan Al-Quran tapi bukan Al-Quran yang berbentuk tinta Yang ditulis di atas kepingan kertas Tetapi 
Al-Quran yang berbentuk nur yang telah ditulis di atas kepingan hati manusia dan manusia ini telah bertebaran di atas muka bumi sehingga mereka menjadi realiti yang hidup tentang apa yang telah didakwahi oleh Muhammad SAW itulah dia kejayaan Hasan Al-Banna buat ikhwan muslimin and live only beberapa belas tahun saja then he was killed tetapi he left behind people who after 100 years are still living the uh, 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 the, the, the teachings and what do you want to live when you die something that will go on and on forever and how do you live something that is going on forever you live human beings and this is what I invest on human beings and I know that inshallah I will talk to thousands of people maybe a few will change but this few will make changes forever and this is what we want uh, to do inshallah for the rest of our life Allah Allah, aku lupa di hadam, astagfirullahaladzim uh, Jazakumullah khairan, thank you very much to organizers who actually uh, gave me an opportunity to be with all of you and it is actually a very fulfilling uh, experience eh? we actually have not got to know each other well enough tapi uh, having this uh, discourse is already very 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 fulfilling for me lah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima uh, kasih.